హాయ్ ఎవరి వన్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ సో వన్ సెకండ్ నేను అందరిని మ్యూట్ చేసేసాను నా వాయిస్ అందరికి క్లియర్ గా వినిపిస్తుందా మరొకసారి కన్ఫర్మ్ చేయండి ప్లీజ్ కన్ఫర్మేషన్ ఓకే సో ఎస్టర్డే కొంచెం హెల్త్ బాగోలేదు అందుకే క్లాస్ తీసుకోలేకపోయాం ఓకే టుడే ఐఎమ్ టేకింగ్ ద సెకండ్ డెమో ఆఫ్ అజూర్ డెవర్స్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే ద పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ జాయిన్ ఓకే మేము ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాము సో ఫస్ట్ ఏంటంటే అసలు అంటే ఫస్ట్ డెమోలో ఎవరైనా జాయిన్ అవకుండా అక్కడ మిస్ అయినా కానీ అసలు ఏం కోర్స్ కంటెంట్ ఉందో హై లెవెల్లో చెప్పేసి తర్వాత మన డెమో దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం అండి దట్ ఈస్ ద ప్లాన్ రైట్ సో ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ మండే స్టార్ట్ అయింది ట్వంటీ సెవెంత్ నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి టోటల్ గా త్రీ మంత్స్ డ్యూరేషన్ ఉంటుంది ఈ ట్రైనింగ్ ఓకే ఈ త్రీ మంత్స్ డ్యూరేషన్ మార్నింగ్ సెవెన్ టు ఎయిట్ థర్టీ మాత్రమే టైమింగ్స్ అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ క్లాస్ తీసుకుంటాం అనమాట అఫ్కోర్స్ ఆ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ లో వన్ అవర్ క్లాస్ ఉంటుంది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి అన్ని సెషన్స్ ఉంటుంది మండే టు ఫ్రైడే మాత్రమే క్లాసెస్ అనమాట అండ్ సాటర్డే సండే వీక్ ఆఫ్ ఉంటుందండి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు సాటర్డే అండ్ సండే ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో మేము మీకు చెప్పబోయే టెక్నాలజీస్ వచ్చేసరికి అంటే క్లాస్ రూమ్ లో చెప్పబోయే టెక్నాలజీస్ వచ్చేసరికి అష్యూర్ ఆటోమేషన్ డెవాప్స్ లైనెక్స్ ఈ ఫోర్ టెక్నాలజీస్ మీకు చెప్తామండి అజ్యూర్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ ఒక సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్చర్ కి ఎంత అయితే కోర్స్ అవసరం అవుతుందో అంత కోర్సు మేము చెప్తాము అదే విధంగా సర్టిఫికేషన్స్ కూడా మేము సపోర్ట్ చేస్తామని ఆల్రెడీ ప్రామిస్ కూడా చేసాము అఫ్ కోర్స్ ద ఎంటైర్ సిలబస్ ఇస్ దేర్ సో దట్ యూ కెన్ క్రాక్ ద సర్టిఫికేషన్స్ వన్స్ ద కంప్లీ ఏదైతే మా కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు సర్టిఫికేషన్ ని క్రాక్ చేసుకోగలుగుతారు తర్వాత ఆటోమేషన్ సిక్స్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ చెప్తున్నాం ఈ ఆటోమేషన్ లో ఇంక్లూడింగ్ పవర్ షెల్ అండ్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ డెవాప్స్ ఎయిట్ మేజర్ డెవాప్స్ టూల్స్ ఉన్నాయి ఇంక్లూడింగ్ క్యూబర్నటీస్ డాక్కర్ అండ్ అజూర్ డెవాప్స్ అండి ఇంకా రిమైనింగ్ కూడా ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ఇన్డెప్త్ కావాలంటే గో టు మై వెబ్సైట్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ తెలుగు డాట్ కామ్ ఉంటుంది ఆ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి చూడొచ్చు చూపిస్తాను ఒకసారి తర్వాత లైనెక్స్ అండి లైనెక్స్ కూడా ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ కి ఎంత అయితే లైనెక్స్ అవసరం అవుతుందో అంతా చెప్తున్నా ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ చెప్తున్నా బయట ఎక్కడైనా మీకు ఒకటే ఫ్లేవర్ చెప్తారు లైనెక్స్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ టీచింగ్ టూ లైనెక్స్ ఫ్లేవర్స్ హియర్ ఇన్ దిస్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ నెక్స్ట్ మీకు ఫైనల్ గా ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్లస్ మైఎస్ కి రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఇస్తాము అగైన్ చెప్తున్నాను అది ఎండ్ ఆఫ్ ద ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తామండి నాట్ అందు స్టార్టింగ్ ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్లస్ మైఎస్ కి ట్రైనింగ్ ఎందుకు ఇస్తున్నామంటే జస్ట్ ఎంకరేజ్ స్టూడెంట్స్ టు గో విత్ ద మల్టీ క్లౌడ్ వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ లో మల్టీ క్లౌడ్ హెల్ప్ అవుతుంది లేకపోతే ఫ్యూచర్ లో ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చినా వాళ్ళు మళ్ళీ ఇబ్బంది పడకుండా ఉండడం కోసం ఈ రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఇస్తున్నాము అట్ ద సేమ్ టైమ్ మైఎస్ క్యూల్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఫర్ డేటా ఇంజనీర్స్ ఒకవేళ మీరు క్లౌడ్ డేటా ఇంజనీర్ కింద ఏదైనా జాబ్ రోల్ వస్తే కనుక ఖచ్చితంగా మైఎస్ క్యూల్ స్క్రిప్టింగ్ ఎక్కువ అడుగుతారు మిమ్మల్ని కాబట్టి మైఎస్ క్యూల్ కూడా రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఇస్తున్నాము అది కూడా మీరు నేర్చుకుని యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ ద ఇన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్స్ మీ కంపెనీ లో మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ సో దిస్ ఈస్ ద కంప్లీట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ గైస్ సో కమింగ్ టు మీ ఐ ఎమ్ ద ట్రైనర్ ఆఫ్ దిస్ అజూర్ డెవాప్స్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ గా నా పేరు చంద్రశేఖర్ నాకు టోటల్ గా నైన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ హ్యావ్ యాజ్ ఏ ఐటీ ఇంజనీర్ నాకు ప్రీవియస్ గా చాలా డిఫరెంట్ రోల్స్ చేశాను బ్లాక్ చైన్ మీద వర్క్ చేశాను ఐ వర్క్ అనే డేటా ఇంజనీర్ ఐ వర్క్ డాన్ ఏ క్లౌడ్ ఐ వర్క్ డాన్ మానిటర్ ఎన్ని వర్క్ చేస్తాను ప్రస్తుతానికి చాలా రోజుల నుంచి వన్ ఆఫ్ ద ఎంఎన్సి కంపెనీలో ఐ వర్క్ డాజ్ ఏ సీనియర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఫర్ అజూర్ డెవాప్స్ ఓకే సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ మీ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నేను దిస్ దిస్ ఈస్ అఫీషియల్లీ మై సిక్స్టీన్త్ బ్యాచ్ అండి ఫోర్టీన్ బ్యాచెస్ కంప్లీట్ చేశాను ప్రీవియస్ గా ఎవరి ఎవరి వేర్ ఐ గట్ ఎ గుడ్ రెస్పాన్స్ అందరూ కూడా బాగా నేర్చుకున్నారు నా దగ్గర నుంచి నా కోర్స్ కంటెంట్ చూసిన మీకు అర్థమవుతుంది అండ్ మా ఒక ఫోర్ ఫిఫ్టీన్త్ బ్యాచ్ అనేది ఈవినింగ్ జరుగుతూ ఉంది దిస్ ఈస్ మై సిక్స్టీన్త్ బ్యాచ్ ఒకసారి కోర్స్ కంటెంట్ హై లెవెల్ లో చూపిస్తాను మీరు నార్మల్ గా ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి కూడా చెప్తాను
ఇది మన లింక్స్ ఫస్ట్ ఇది చూస్తే ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వచ్చు ఓకే సో ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే కనుక మీరు కోర్స్ కంటెంట్ కి రీడైరెక్ట్ అవుతారు ఈ కోర్స్ కంటెంట్ లో ద కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి దేర్ కోర్స్ డీటెయిల్స్ ఓకే మోడ్ ఆఫ్ టీచింగ్ అండ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఏ లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్ ఏముంటుంది అంటే కంటెంట్ యాక్సెస్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ మా నా డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఇంకా కిందకు వస్తే దిస్ ఈస్ ఆల్ యువర్ కోర్స్ ఫస్ట్ అజూర్ ఉంటుంది అజూర్ లో మేము టోటల్ గా ఫార్టీ ఫోర్ సర్వీసెస్ చెప్తాము ఓకే యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గో త్రూ ఇట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని కూడా ఇక్కడ లిస్ట్ చేసాం తర్వాత ఏజెడ్ సిఎల్ఐ ఈ ఆమ్ టెంప్లేట్ బైసెప్ టెరాఫామ్ పవర్ షెల్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ ఈ సిక్స్ చూస్తే ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేషన్ టూల్స్ అండి ఓకే ఆటోమేషన్ అంటే వెరీ పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ అని అనుకోవద్దు ఇట్స్ లైక్ కమాండ్స్ ఉంటాయి ఎలాగా రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేయాలన్నది మేము క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ ఓకే చాలా మంది ప్రోగ్రామ్స్ అయ్యి అనుకుంటారు కాదు దిస్ ఈస్ ఓన్లీ స్క్రిప్ట్స్ నాట్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఎయిత్ వన్ వచ్చేసరికి లైనెక్స్ నైన్త్ వన్ విజ్ విండోస్ లైనెక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కంపేర్ టు విండోస్ లైనెక్స్ లో మేము ఏం చెప్తాం అన్ని కూడా ఇక్కడ లిస్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ విండోస్ లో కూడా కొన్ని ఉంటాయి ఓకే నెట్వర్క్ షేర్స్ గురించి గట్ట చెప్తాం అనమాట అండ్ తర్వాత రిమైనింగ్ ఆ లైక్ టూల్స్ అండి ఏంటి మన డెవాప్స్ టూల్స్ గిట్ టు మావెన్ టాంకెట్ టు అష్యూర్ యాన్సిబుల్ డాకర్ క్యూబర్ నెటీస్ అజ్యూర్ డెవాప్స్ ఆర్ క్యూ ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట ఇన్ డెప్త్ గా ఉంటుంది ఎన్ డెప్త్ ఎంత ఉంటుంది అంటే మీరు కావాలి తెలిసి చూడొచ్చు సబ్ టాపిక్ ఉంటుంది అలా హై లెవెల్ లోనే చెప్తాం మాకు ఓపెన్ అడిషన్ నేర్చుకుంటే బయటకు వెళ్ళి వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లం డైరెక్ట్ గా కూడా వర్క్ చేసుకోగలుగుతారు అంత హై లెవెల్ లో ఉంటాయి మా ప్రతి టాపిక్ కూడా ఓకే దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఓవర్ వ్యూ అండి ఫైనల్ గా ఏ రికార్డ్ సర్వీసెస్ ఇస్తామన్నది కూడా ఇక్కడ లిస్ట్ చేస్తాం మీరు చూడొచ్చు ఓకే దిస్ ఇస్ ఫర్ యువర్ రిఫరెన్స్ గో అండ్ చెక్ ఓకే ఇఫ్ యూ వాంట్ నో లెట్ స్టార్ట్ ద డెమో అండి దట్స్ ద ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ద ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ ఇవాళ మన లైవ్ డెమో టూ కి అజెండా చూద్దాం అజెండా చూసిన తర్వాత ఐ విల్ కంప్లీట్ మై సెషన్ తర్వాత క్యూఎన్ సెషన్ ఓపెన్ చేద్దాం ఓకే దట్ ఈస్ అజెండా ఫస్ట్ మన ఫస్ట్ అజెండా ఏంటంటే మనం అజూర్ డెవాప్స్ తెలుసుకుంటున్నాం అంటే ఫస్ట్ అజూర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి కదా ఫస్ట్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ అజూర్ తర్వాత డెవాప్స్ అంటే ఏంటో కూడా చూద్దాం అండి వాట్ ఈస్ డెవాప్స్ అండ్ ఫైనల్ గా వాట్ ఈస్ అజూర్ డెవాప్స్ అన్నది కూడా చూద్దాం ఓకే దిస్ ఆర్ ఆర్ ద మేజర్ క్వశ్చన్స్ కదా ఎందుకంటే మనం అవే నేర్చుకుంటున్నాం వాటి గురించి తెలియాలి కాబట్టి అవి చెప్పుకుని ఫైనల్ గా అజూర్ గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా తెలుసుకుందాం ఓకే గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటో ఎలా ఉంటది అన్నది మీకు చెప్తాను ద ఫైనల్ ఇట్స్ అన్ఏ సెషన్ దట్స్ అజెండా లెట్స్ గో ఫస్ట్ మనం తెలుసుకునేది ఆర్ ఫస్ట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ అష్యూర్ అసలు అజూర్ అంటే ఏమిటి Azure is a cloud platform from Microsoft which uses the cloud computing technologies. Mik gurtunte Monday nenu cloud computing ante ento cheptanu meeku. Cloud computing ante emiti konni services ni virtual machines aina ante servers gaani lekapothe databases gaani network gaani avannetiki kuda software companies ki over the internet provide chesthe danne cloud computing antaru. ఇప్పుడు ఆ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకుని మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ఏదైనా క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ ప్రొవైడ్ చేశారంటే దాన్నే అజూర్ అన్నాం ఓకే సిమిలర్ వే ఇట్లాగే ఆ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకుని అమెజాన్ వాళ్ళు చేస్తే దాన్ని ఏమో ఏడబ్ల్యూఎస్ అంటాం అలాగే గూగుల్ వాళ్ళు చేస్తేనేమో దాన్ని జీసీపీ అంటాం అనమాట ఇప్పుడు అజూర్ అంటే ఏంటి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేసుకుని మైక్రోసాఫ్ట్ హ్యాస్ డెవలప్డ్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ డెవలప్ చేశారు అని అజూర్ పోర్టల్ అంటాం దాన్ని దాన్ని యూజ్ చేసుకుని వాళ్ళ కస్టమర్స్ కి కావాల్సిన సర్వర్స్ సర్వీసెస్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనమాట ఓకే దట్స్ ఆల్ అబౌట్ అష్యూర్ ఇట్స్ ఏ మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రొడక్ట్ బై దే ద అష్యూర్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ హ్యాస్ మోర్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ సర్వీసెస్ అన్నాను అసలు మీకు సర్వీసెస్ అంటే ఏంటో తెలియాలి దీనికంటే ముందు సర్వీసెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఓకే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఆఫర్డ్ బై మైక్రోసాఫ్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫర్ చేసిన సర్వీసెస్ సో ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఏ వచ్చేసరికి మనకి విర్చువల్ మెషిన్స్ ఉన్నాయండి లేకపోతే నెట్వర్క్
తర్వాత ఏఏ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇటువంటి టూల్స్ మనం ఒక సెవెన్ ఎయిట్ చెప్పుకున్నాం బట్ మైక్రోసాఫ్ట్ దగ్గర టూ హండ్రెడ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి అటువంటివి అనమాట ఓకే ఇప్పుడు కొంతమంది అడగచ్చు మనం ఆ టూ హండ్రెడ్ నేర్చుకుంటామంటే లేదండి టూ హండ్రెడ్ లర్నింగ్ టూ హండ్రెడ్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ ఈవెన్ సిఇ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆయనకు కూడా టూ హండ్రెడ్ హ్యాండ్స్ మీద ఉండడం చాలా కష్టమే సో మనకి కంపెనీలో మాక్సిమం టెన్ ఓ ఫిఫ్టీన్ ఓ వాడతారు బేస్డ్ ఆన్ ద కంపెనీ రిక్వైర్మెంట్ మనం ఆ టూ హండ్రెడ్ లో ఫార్టీ ఫోర్ ద మేజర్ చూస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కవర్ చేసేస్తాం సో ఒక ఫార్టీ ఫోర్ నేర్చుకుంటే సార్ మిగిలిన టూ హండ్రెడ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ మీరు చేయొచ్చు అనమాట సో ఒక సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్చర్ కూడా ఆ ఫార్టీ ఫోర్ టూల్స్ ఇట్స్ సఫిషియంట్ మోర్ దాన్ సఫిషియంట్ అనమాట అందుకే నేను ఈ టూ హండ్రెడ్ ఒక ఫార్టీ ఫోర్ మాత్రం మనం ఈ అజూర్ లో నేర్చుకోబోతుంది ద క్లౌడ్ సర్వీసెస్ డిజైన్ టు హెల్ప్ యూ బ్రింగ్ న్యూ సొల్యూషన్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఈ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి మీ సాఫ్ట్వేర్ లో కొత్త సొల్యూషన్ తీసుకురావడానికి హెల్ప్ అవుతాయి అనమాట ఎట్లా హెల్ప్ అవుతాయి ఎర్లియర్ నార్మల్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి ఆ నార్మల్ సర్వర్సెస్ మీరు చేసినప్పుడు యూ నీడ్ టు మాన్యువల్లీ ఇన్స్టాల్ ఆల్ ద సర్వీసెస్ ఆల్ ద రిక్వైర్డ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఒక అప్లికేషన్స్ ని డిప్లాయ్ చేయాలంటే డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటో చెప్పాను డెవలపర్ కోడ్ రాస్తే దాన్ని సర్వర్ లో పుష్ చేస్తే దాని డిప్లాయ్మెంట్ అలా డిప్లాయ్మెంట్ చేసే ముందు ఆ సర్వర్ ని మనం కొన్ని సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫంక్షన్ ఇట్ ప్రాపర్లీ సో అటువంటి అన్ని కూడా మాన్యువల్ గా చేసి చేయాల్సి వచ్చింది ఎర్లీ క్లౌడ్ వచ్చేసరికి బట్ వన్స్ క్లౌడ్ వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే వాటికి ఆల్టర్నేటివ్ కూడా వచ్చేసాయి క్లౌడ్ లో లెట్స్ ఏ యాప్ సర్వీసెస్ అంటారు ఒక ఏపీఐ సర్వీసెస్ అంటారు లేకపోతే స్టోరేజ్ ఉంటుంది స్టోరేజ్ లో కూడా మనం ఒక స్టాటిక్ వెబ్సైట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు షో వెబ్సైట్ లైక్ పోస్టర్ సింపుల్ పోస్టర్ కింద చూడాలన్నా కూడా చేయొచ్చు అనమాట అటువంటివి కొన్ని ఉన్నాయి ఓకే ఇంత సింపుల్ గా ఏం చెప్తారంటే మనం క్లౌడ్ వచ్చిన తర్వాత చాలా వేస్ వచ్చేసాయి మన డిప్లాయ్మెంట్ కానీ మనం పుష్ చేసే విధానం కానీ లేకపోతే మనకి రెడీమేడ్ సర్వీసెస్ కానీ అండ్ అన్ని వచ్చేసాయి మనకి కాస్ట్ కటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ కాస్ట్ కటింగ్ కూడా వస్తుంది అనమాట మీరే ప్రిఫర్ చేయొచ్చు సారీ అండి నేను అందరిని మ్యూట్ చేశాను ఇందాక అన్మ్యూట్ చేయడం మర్చిపోయాను ఓకే ఫైన్ లెట్స్ గో ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నాం మనం బ్రింగ్ ఏ న్యూ సొల్యూషన్ టు ఏ సాఫ్ట్వేర్ అంటున్నాను అంటే ఏంటండి మీరు ఒక కొత్త సొల్యూషన్ ఇవ్వగలుగుతాం అనమాట ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ సాఫ్ట్వేర్ కే ఆర్ ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ ఏదైతే మనం డిప్లాయ్ చేస్తున్నామో లేదైతే మనం వర్క్ చేస్తున్నామో దానికి ఇంకా బెటర్ సొల్యూషన్స్ అనేది క్లౌడ్ నుంచి మనం చేయగలుగుతాం దట్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ ద థర్డ్ పాయింట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ అండ్ ఫైనల్ గా ఈ అజూర్ లో మనకి ఇందాక చెప్పాను ఈ పాయింట్ నేను మనం అజూర్ లో ఏం తీసుకుంటాం అంటే కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ తీసుకుంటాం ఆ ప్రొడక్ట్స్ నే మన సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అనమాట వాటిలో మనం ఏమంటామంటే సర్వీసెస్ అంటారు ఆ సర్వీసెస్ ఆర్ లైక్ మేజర్ గా మనం వాడేది ఏంటంటే సర్వర్స్ అండి దాన్ని మనం అజూర్ లో విర్చువల్ మిషన్స్ అంటారు ఓకే తర్వాత స్టోరేజ్ ఉంటుంది స్టోరేజ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ అని ఉంటాయి నెట్వర్క్ నెట్వర్క్ సమ్ కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయి ఇట్లాగా చాలా ఉంటాయి అనమాట అవన్నిటిని ఏమంటారంటే అజూర్ సర్వీసెస్ అనేసి అంటారు లెట్స్ ఈ సమ్ ఆఫ్ ద సర్వీసెస్ అండి ఇక్కడ నేను కొన్ని డయాగ్రామ్స్ లిస్ట్ చేశాను కదా ఇవి సమ్ ఆఫ్ ద మేజర్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ మైక్రోసాఫ్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ దగ్గర ఉన్న సమ్ ఆఫ్ ద మేజర్ సర్వీసెస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఓన్లీ ఎయిట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇటువంటివి మైక్రోసాఫ్ట్ దగ్గర టూ హండ్రెడ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఏ ఉన్నాయి టూ హండ్రెడ్ కన్నా తక్కువ కాదు టూ ట్వంటీ ఎన్నో ఉన్నట్టు ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి ఓకే మైక్రోసాఫ్ట్ దే కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ద సర్వీసెస్ అండి అందుకే ఎగ్జాక్ట్ కౌంట్ ఆన్ టైమ్ లో చెప్పలేము ఫైన్ ఇక్కడ చూస్తే సర్వీసెస్ ఏంటంటే ఇది ఒకటి వర్చువల్ మెషిన్స్ అండి అంటే ఈక్వల్ టు సర్వర్స్ ఇదేమో వర్చువల్ నెట్వర్క్ అంటారు దీన్నేమో వీనెట్ అంటాం దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ స్టోరేజ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ ఇది యాప్ సర్వీసెస్ అండి ఇదేమో ప్యూర్ నెటీస్ ఇదేమో ఎస్క్యూఎల్ ఓకే డేటాబేస్ సంబంధించింది ఇది డేటా ఫ్యాక్టరీ ఈటీఎల్ సంబంధించింది ఇది డేటా బ్రిక్స్ బిగ్ డేటాకి సంబంధించింది అనమాట ఇవన్నీ సమ్ ఆఫ్ ద సర్వీసెస్ ఆర్ మేజర్ సర్వీసెస్ వీనో
అజూర్ సర్వీసెస్ నేర్చుకోబోతున్నాం ఈ కంప్లీట్ క్లౌడ్ కాబట్టి అవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ స్లో గా చెప్తాం ఫార్టీ ఫోర్ ఇక్కడ అటాచ్ చేయలేం కాబట్టి బట్ యా దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద కోర్స్ కంటెంట్ మీరు కావాలి ఒకసారి చూడొచ్చు లేదంటే మీరు డోంట్ వరీ వీ ఆర్ యాక్చువల్లీ గివింగ్ ఏ బెస్ట్ ట్రైనింగ్ ఫర్ అట్లీస్ట్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్చర్ లెవెల్ లో మీరు ట్రైనింగ్ ఇస్తానంటేనే మీరు చూసుకోవచ్చు లేకపోతే ఎవరైనా ఎంక్వైరీ కూడా చేసుకోండి ఏం కాదు సో దట్స్ అ వెరీ హై లెవెల్ ట్రైనింగ్ అండ్ క్లౌడ్ అవైలబుల్ అట్లీస్ట్ హై లెవెల్ సారీ నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు అజ్యూర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం సో అజ్యూర్ అంటే ఏంటి ఇట్స్ అ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ ఫ్రమ్ మైక్రోసాఫ్ట్ తర్వాత దాంట్లో ఉండే కొన్ని సర్వీసెస్ చూసామండి ఇప్పుడు అసలు ఎగ్జాక్ట్ గా అజ్యూర్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో తెలుసుకుందాం ఓకే మీరు ఇక్కడ చూసారంటే వీ హ్యావ్ ఏ డిఫరెంట్ టెరిటరీ యూజర్స్ ఇక్కడ యుఎస్ యూజర్స్ ఉన్నారు ఇండియన్ యూజర్స్ ఉన్నారు యూరోప్ యూజర్స్ ఉన్నారు ఎక్కడి నుంచైనా ఉండేవండి లేకపోతే యూరోప్ కాకపోతే చైనా అవ్వచ్చు జపాన్ అవ్వచ్చు ఎక్కడైనా సరే యూజర్స్ ఉంటారు కదా ఆ యూజర్స్ ఓకే ఏం చేస్తారంటే ఒక సర్వర్ కావాలని అడుగుతారు అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక సర్వీస్ కావాల్సి వస్తుంది మేబీ యుఎస్ లో ఉన్న ఒక కంపెనీలో వాళ్ళు ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశారు అది రాశారు కోడ్ అంతా రెడీగా ఉంది అది వాళ్ళు ఒక సర్వర్ కావాలనుకున్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సింపుల్ గా దే విల్ యాక్చువల్లీ దే విల్ యాక్చువల్లీ కమ్ అప్ విత్ ఇన్ ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ తో వచ్చి ఓకే ఈ అజ్యూర్ ఉంటుంది కదా మైక్రోసాఫ్ట్ అజ్యూర్ ని నాకు ఒక సర్వర్ కావాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తారు అనమాట ఓకే ఇలాగే ఇండియన్ యూజర్స్ కూడా సర్వర్ కావాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తారు యూరోప్ యూజర్స్ ఎవరైనా సరే అంటే ఈ ఇక్కడ నుంచే వాళ్ళు కాదండి ఒక మీ దగ్గర ఒక ప్రాపర్ ఇంటర్నెట్ ఉండి ఓకేనా మొత్తం ఎర్త్లో ఎక్కడున్నా పర్వాలేదు ఒక ఇంటర్నెట్ ఉండి మీ దగ్గర ఒక ప్రాపర్ ల్యాప్టాప్ ఉంటే మీరు మైక్రోసాఫ్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి సర్వర్ ని రిక్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు సో యుఎస్ యూజర్ ఇదేంటంటే సర్వర్ ఇక్కడ ఏముంటుందంటే అజ్యూర్ పోర్టల్ ఇది రిక్వెస్ట్ చేస్తారని చెప్పాను కదా వీళ్ళు రావడం ఇంటర్నెట్ నుంచే వస్తారు ఖచ్చితంగా ఇంటర్నెట్ కావాలి కానీ రిక్వెస్ట్ ఎలా చేస్తారంటే వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ అజ్యూర్ పోర్టల్ ఓకే ఈ అజ్యూర్ పోర్టల్ లో మనకి ఇందాక చూపించినట్టు మల్టిపుల్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి అనమాట ఈ మల్టిపుల్ సర్వీసెస్ లో ఈ సర్వర్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ ఇక్కడికి వెళ్ళి నాకు కొత్త సర్వర్ కావాలని చెప్పి మనం కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని ఫిల్ చేస్తే మనకి సర్వర్ ఇవ్వాలి కానీ హౌ ఇట్ కెన్ డి ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ అనేది ఏదో మొత్తం క్లౌడ్ అంటే మొత్తం గాల్లో ఏమో ఉండవు కదా అప్పుడు ఒకరు మనకి సర్వర్ ఇవ్వాలంటే వాళ్ళ దగ్గర సర్వర్ ఉండాలి ఇప్పుడు నేను ఒక ల్యాప్టాప్ నా ఫ్రెండ్కి ఇవ్వాలంటే నా దగ్గర ల్యాప్టాప్ ఉండాలి లేకపోతే నేను ల్యాప్టాప్ నా కస్టమర్స్కి ఇవ్వాలంటే నా దగ్గర ల్యాప్టాప్ ఉండాలి అది ఎలా సాధ్యం మైక్రోసాఫ్ట్ ఆ ల్యాప్టాప్స్ అన్ని ఓ చోట పెట్టుకుంటుందండి అంటే ఆ సర్వర్లన్నీ ఒక చోట పెట్టుకుంటుంది దాన్నే మనం ఏమంటామంటే డేటా సెంటర్స్ అంటారు ఓకే వాటిని మనం డేటా సెంటర్స్ అంటారు ఇప్పుడు సేమ్ ప్రాసెస్ మళ్ళీ వద్దాం సేమ్ ప్రాసెస్ మళ్ళీ వద్దాం యుఎస్ యూజర్స్ ఇండియన్ యూజర్స్ యూరోప్ యూజర్స్ ఇంటర్నెట్ ద్వారా వచ్చి ఒక సర్వర్ కావాలని చెప్పి వయా మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ పోర్టల్ నుంచి రిక్వెస్ట్ చేస్తారు రిక్వెస్ట్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ ఏదైతే రిక్వెస్ట్ చేస్తారో సిమిలర్ థింగ్స్ ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఏదైతే అజూర్ పోర్టల్ ఉందో బ్యాక్ అండ్ డేటా సెంటర్ లో ఉన్న సిమిలర్ కాన్ఫిగరేషన్ తో ఉన్న సర్వర్ అనేది ఇది వాళ్ళ పర్టికులర్ కస్టమర్స్ ఇచ్చుకుంటారు అనమాట దట్స్ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్క్స్ ఓకే దట్స్ హౌ అండి ఇది ఒక సర్వర్ కి మాత్రమే కాదండి ఏ సర్వీస్ అయినా చూడండి ఇవ్వండి ఓకే మనకి టోటల్ గా టూ హండ్రెడ్ ఉన్నాయని చెప్పాను ఆల్రెడీ దాంట్లో ఏ సర్వీస్ మీరు రిక్వెస్ట్ చేసినా సిమిలర్ ప్రాసెస్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ వయా వస్తారు పోర్టల్ లోకి వెళ్తారు ఈ పోర్టల్ లో ఉన్న సర్వీస్ చూపిస్తారు మీరు ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ చేసిన వెంటనే ఈ పోర్టల్ ఏం చేస్తుంది అంటే బ్యాక్ అండ్ కి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది దేనికి డేటా సెంటర్స్ కి డేటా సెంటర్ నుంచి సర్వీస్ తెచ్చుకుంటుంది ఆ సర్వీస్ ని వాళ్ళ కస్టమర్స్ ఇచ్చుకుంటుంది అనమాట దట్స్ ఆల్ సో ఒకసారి సర్వర్ ఎలాగో చూడాలో చూపిస్తాను హై లెవెల్ మీకు ఇది చెప్పాను కదా ఎలా రిక్వెస్ట్ చేయాలంటే ఇది పోర్టల్ అండి పోర్టల్ డాట్ అజూ డాట్ కామ్ అంటే యూ విల్ యాక్చువల్లీ రీడైరెక్ట్ హియర్ వన్స్ యూ సైన్ ఇన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీరు సైన్ ఇన్ సబ్స్క్రిప్షన్ అన్ని తెచ్చుకోవాలి ఒకవేళ మీకు సర్వర్ కావాలంటే ఏం చేస్తారంటే విర్చువల్ మెషిన్స్ అని టైప్ చేస్తే 
That's all about Azure. Next to one of next to the point or next to the concept in the what is DevOps and Azure and the cloud and Japanese for now. But can I mean by the choose take a chala situation low now DevOps engineer Kavali, DevOps engineer Kavala, and a poor in Piston type cloud engineer Kavala and expression of Azure can much can eh? A course of the make with each other DevOps. And fact and today DevOps has gone viral once the cloud in place. Cloud of Chindarwata DevOps in the popular in. Okay, because cloud who under DevOps and you could okay, particular person this code of Mola, the separate role I pain there, and the Azure DevOps and Jeppu Manaka Nurch Kuntamo. He put DevOps and Tender Chuto. Okay, that's the background, little background. Let's see what is DevOps. Very simple, and DevOps means it is a combination of software development and operations. So, he DevOps engineers in just current day. He will be there in both software development activities as well as operations. So DevOps, okay. If you choose the two parts in the divide change. Okay, demo dev, demo ops in the divide chest. So you develop development in the ops law operations in time. So you will be part of both the development as well as operations. Alagan mir code rayala and programming language raya so let them know only scripting rayala, we ala chayala chip term. Development to operations rendu two terminologies chip palo. First, let's understand what is development, Tarvata, what is operations. Rendu things kuna Tarvata, what will which problems and DevOps allow which none other than just. Okay? First, development. Development and a software development refers to a set of computer science activities dedicated to the process of creating, designing applications. And it is a set of computer science activities and which actually use it to design or create applications. And if you want to use applications, developers are raster. Okay, they will write in the form of code. If you want to use it, any code internet HTML pages so okay. Is that all? Under the function F12 on the okay. Man, our HTML like any code if you see that CSS images so yes, it is different network today. Yeah, somewhere else there was a piston like that. I wish it. Any code allow under it. It's like a HTML page. So when you ever chase that under developers chase that under matter. Developers rise and see they will give it to operations guys. Software development team writes the code. That's what I'm saying. Software development team aims just that the code raster, original code using any programming language. Either the programming language used just the raster. The code has the application whatever business is looking for. And the business ye the kawa and kunto do. Then the kawa is a complete logic to. Tarvata ye the application the application is sambandhi chindi HTML the HTML lo programming language the programming the ye the kawa and any code. That long time matter. So development is also a tedious job, which is custom and easy. Every day there are the challenges for sure. Okay, that's all about software development team do and developers works on development activities and writes the source code. You can in Japan the code raster and say a code name and turn source code and tamo a source code rasi the raster and developers raster. He code name source code and tamante that is the source of your application and. At the lack of the application lays on together the source code and center. Fine. Now let's see what operation do. So your operations in turn and day once the source code is ready from the developers, me developers that are in the source code ready in Tarvata, it should be deployed to the server to make the application ready for the client. So last time which upon deployment and copy and but and day. Developer the ground of source code is kuni me operations team in just the they will actually deploy the application to the server. Server law deploy is in Tarvate, me ko application URL and Tara URL ready out in the matter. Okay, this work on the ever just the rent operations team is just so early DevOps in just a one day ops team used to do this deployment activity. DevOps can take Mundu operations team who he deployment activities chase ever. So while while working the developers so code is there, a code particularly server will deploy it. And they will work on the engine. 
ఓకే అండ్ ఇంకా ఏం చేస్తారంటే ఆపరేషన్ సేమ్ ఎర్లీ డెవలప్స్ చేసి అది కూడా ఆఫ్టర్ డిప్లాయ్మెంట్ ద మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ ద మానిటరింగ్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఆల్సో షుడ్ బి హ్యాండిల్ బై ద ఆపరేషన్ టీమ్ అంటే ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసేస్తే సరిపోలేదండి అప్లికేషన్ ప్రాపర్ గా ఉందో లేదో కూడా చూడాలి కదా దానికి మానిటరింగ్ అవసరం అవుతుంది తర్వాత మెయింటెనెన్స్ అవసరం అవుతుంది అవన్నీ కూడా ఆపరేషన్ టీమే హ్యాండిల్ చేసేవారు అనమాట ఎర్లీ డెవాక్స్ ఓకే గుడ్ సో ఇప్పుడు సరిపోతుంది కదా నార్మల్ గా అయితే డెవలప్మెంట్ బాగానే ఉంది డెవలప్మెంట్ కోడ్ రాసేస్తున్నారు ఆపరేషన్ టీమ్ ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఆపరేషన్ టీమ్ దే విల్ యాక్చువల్లీ డిప్లై ద కోడ్ డెవలపర్స్ దే విఆర్ రైటింగ్ ద కోడ్ అండి ఇలాగా ఆపరేషన్ టీమ్ చూస్తే చూడండి మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో వాళ్ళు డిప్లాయ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు కానీ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందో చూ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇఫ్ ద యాప్ డౌన్ ఓకే ఒక అప్లికేషన్ డౌన్ అయింది ఇప్పుడు మీ డెవలపర్స్ కోడ్ రాశారు ఆపరేషన్స్ టీమ్ డిప్లాయ్ చేశారు కానీ క్లయింట్ కి ఏమొచ్చిందంటే అప్లికేషన్ డౌన్ అయిపోయింది ఓకే క్లయింట్ ఈస్ గివింగ్ యునో ప్రాబ్లం లైక్ మై అప్లికేషన్ డౌన్ నా అప్లికేషన్ డౌన్ అయింది సమ్ వన్ హెల్ప్ అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే డెవలపర్స్ ఆపరేషన్స్ ఇద్దరే కదా మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ డెవలపర్ ఏమంటాడు అంటే నా కోడ్ ప్రాపర్ గానే ఉంది నేను నా కంప్యూటర్ లో టెస్ట్ చేశాను అన్ని కూడా ప్రాపర్ గానే వర్క్ అవుతున్నాయి ఇష్యూ నాది కాదు అని చెప్పి డెవలపర్ చెప్తాడు అనమాట అండ్ ఆపరేషన్ గా ఏమంటాడు అంటే నోనోనో నేను డెవలపర్ ఏదైతే కోడ్ ఇచ్చాడో అదే కోడ్ ని ఎగ్జాక్ట్ గా డిప్లై చేశాను కాబట్టి ఇష్యూ నాది కాదు ఇష్యూ ఖచ్చితంగా డెవలపర్ దే ప్లీజ్ చెక్ అంటాడు ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే దేర్ ఇస్ ఏ ఆల్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది ఒక పర్టికులర్ బ్రిడ్జ్ అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు ఇష్యూ నాది అని చెప్పి డెవలపర్ అంటాడు ఇష్యూ నాది అని చెప్పి ఆపరేషన్ టీమ్ అంటాడు వాట్ క్లయింట్ విల్ డూ క్లయింట్ అప్లికేషన్ డౌనే కదా అండ్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ లో ఎవరు బ్లేమ్ తీసుకోవాలని అనుకో బ్లేమ్ ఇచ్చుంటే కనుక వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ గానీ వాళ్ళకి అన్ని పోతాయి కాబట్టి అందుకే ఎవరు బ్లేమ్ డైరెక్ట్ గా తీసుకోవాలి అందుకే ఖచ్చితంగా చెప్తారు నా ఇష్యూ కాదు నా ఇష్యూ కాదు అని చెప్తారు క్లయింట్ ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నాడు కదా ఇది ఎవరు రిజాల్వ్ చేస్తారు ఎర్లీ డెవాప్స్ ఇది చాలా టీరియస్ జాబ్ అండి మేనేజర్స్ కానీ లేకపోతే ఎవరికైనా సరే ఇది చాలా చాలా హెడ్ ఎక్ జాబ్ ఒక అప్లికేషన్ డౌన్ అయితే దాన్ని ఇమీడియట్ గా రిజాల్వ్ చేయడం కూడా చాలా టైం పట్టేసింది కానీ డెవాప్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ సొల్యూషన్స్ కి ఒక సొల్యూషన్ వచ్చింది అది ఎలా వస్తుందో చూద్దాం ఇంకా ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా ఒక ఇష్యూ వస్తే డైరెక్ట్ గా నాది కాదు నాది కాదు అని చెప్పి ఇద్దరు అపోజ్ చేస్తారు బట్ వేరే డెవాప్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగిందంటే సేమ్ ఇష్యూ యాప్ డౌన్ ఇప్పుడు ఈ ఇష్యూ ఏంటి ఎగ్జాక్ట్ గా అంటే డెవలప్మెంట్ లో ఉందా లేకపోతే ఆపరేషన్ లో ఉన్నది ఎవరు చెప్తారంటే ఈ డెవాప్స్ గాయ్ కంటే ఓకే హీ ఈస్ ద గో టు గో టు గాయ్ టు నో ద ఎగ్జాక్ట్ ఇష్యూ ఆన్ ద యాప్ యాప్ యొక్క ఇష్యూ చెప్పడానికి ఉన్న పర్సన్ ఇతను ఇతను చెప్పగలుగుతాడు ఇతను ఎలా చెప్తుంది అంతే కదా వీళ్ళిద్దరూ చెప్పలేంది హౌ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కెన్ ఏబుల్ టు టెల్ అదే మనం చూద్దాం హౌ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఏబుల్ టు టెల్ ద ఇష్యూ మనం ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాం అంటే డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ వర్క్స్ లైక్ ఏ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ద డెవలప్పర్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ గైస్ ఓకే నాట్ ఇంజనీర్స్ ఆపరేషన్స్ కి డెవలప్పర్స్ కి మధ్యలో మనం బ్రిడ్జ్ కింద ఉంటాం అంటే we involved in operations we also involved in development activities andvalla manaki end to end application telisipothundandi oka overview aithe untundi compared to any other people manaki developer ki full overview undadu alla em jarugutundi ela deploy avutundi client ki ela velutundi annadi developer ki teliyadu operations guy ki entante alla code enti em em unnai idi code lo em build cheyali em cheyali annadi operations person ki kuda teliyadu vaallu just deploy chestaru developer just develop chestadu కానీ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తారంటే వీ యాక్చువల్లీ దేర్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్ అయితే మనం మాట్లాడుకోవాలి అదే ఇక్కడ పాయింట్ చూడండి వీ ఇన్వాల్వ్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్ ఆన్ ద అప్లికేషన్ మన అప్లికేషన్ లో ప్రతి యాక్టివిటీ మీద ఇన్వాల్వ్ అవుతాం దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ ప్లానింగ్ అంటే బిజినెస్ ప్లానింగ్ దగ్గర నుంచి టు రిలీజ్ ద అప్లికేషన్ టు ద క్లయింట్ అంటే క్లయింట్ కి అప్లికేషన్ రిలీజ్ చేసేంత వరకు కూడా మనం ప్రతి ఆస్పెక్ట్ లోనే ఇన్వాల్వ్ అవుతాం మనకు డెవాప్స్ లైఫ్ సైకిల్ ఉంది నెక్స్ట్ చెప్తాను అంటే ప్రతి ఆస్పెక్ట్ లో యు ఆర్ దేర్ రైట్ సో ప్రతి ఆస్పెక్ట్ లో ఉన్నప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్ గా అర్థం అవుతుంది కదా ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ ఏం జరుగుతుందో కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది ఫుల్
ఇప్పుడు మనకి మేజర్ గా ఏమొచ్చాయి అంటే అడ్వాన్స్ లాగింగ్ సిస్టమ్ కూడా వచ్చింది లైక్ సిఐసిటి టూల్స్ ఉన్నాయి మనకి అజూర్ డెవాప్స్ ఈ అజూర్ డెవాప్స్ కూడా లాగ్స్ ఇస్తాయి అనమాట లాగ్స్ అంటే అసలు సక్సెస్ అయితే ఏ విధంగా సక్సెస్ అయింది ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి ఏదైనా ప్రాబ్లం దగ్గర ఆ ఫెయిల్ అయితే ఏ విధంగా ప్రాబ్లం అయింది అని చెప్పి మనకి లాగింగ్ సిస్టమ్ వచ్చింది అట్ ద సేమ్ టైం మనకి అజూర్ లో కొన్ని అదర్ లాగింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి దాని అప్లికేషన్ ఇన్సైట్స్ అజూర్ మానిటర్ అంటారు వాటిలో ఏం చెప్తుంది అంటే అసలు ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది అప్లికేషన్ అన్నది కూడా దాంట్లో డెప్త్ గా చూపించే కాన్సెప్ట్ ఉంది మనకి ఎక్సెప్షన్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ వస్తుంది అనమాట దాంట్లో మనం చూడగలుగుతాం సో ఎప్పుడైతే ఈ అప్లికేషన్ ఇన్సైట్ లేకపోతే ఏదైతే అడ్వాన్స్ లాగింగ్ సిస్టమ్ ఆ తర్వాత మీకు ఎండ్ టు ఎండ్ అప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుందో తెలుస్తుంది కాబట్టి యూ కెన్ యాక్చువల్లీ టెల్ వేర్ ద ఇష్యూ ఈస్ రిసైడ్స్ మీరు ఇష్యూ ఎక్కడ రిసైడ్ అయిందని మీరు ఈజీగా చెప్పగలుగుతారు అండ్ వీఆర్ ద వన్ హూ ఆటోమేట్ ద కంప్లీట్ వర్క్ ఫ్లో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనమే కంప్లీట్ వర్క్ ఫ్లో ని ఆటోమేట్ చేస్తాం సో ఎర్లియర్ గా డిప్లాయ్మెంట్ ఏంటి ఏంటి మాన్యువల్ గా ఆపరేషన్స్ టీమ్ వెళ్ళి డిప్లాయ్ చేసేస్తున్నారు పుష్ మెథడ్ ద్వారా ఇప్పుడు అట్లా కాదు ఇట్ విల్ బి ఆటోమేటెడ్ వర్క్ ఫ్లో ఓకేనా ఆటోమేటెడ్ గా మనం డిప్లాయ్ చేస్తాం కాబట్టి ఓకే అండ్ యూజింగ్ సిఐసి దాన్ని సిఐసి అంటారు ఆటోమేటిక్ గా డిప్లాయ్ చేస్తాం కాబట్టి మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా ఇష్యూ ఏంటి అన్నది కూడా తెలుస్తుంది అనమాట దట్స్ హౌ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ కెన్ ఏబుల్ టు టెల్ ద ఇష్యూ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ రాంగ్ అందుకే ఇది చాలా రేర్ థింగ్ అండి ఎందుకంటే ఎంటైర్ అప్లికేషన్ లో అసలు స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు ఒకే పర్సన్ ఉంటూ కంప్లీట్ గా మానిటర్ చేయడం అనేది చాలా బిగ్ టాస్క్ అది ఎర్లీ డెవాప్స్ అసలు లేదనమాట చాలా కంపెనీస్ చాలా ఇష్యూస్ ఫేస్ చేసాయి అందుకే ఇప్పుడు డెవాప్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎంటైర్ పర్సన్ ఒకళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు కంప్లీట్ గా మానిటర్ చేయగలుగుతారు కమ్యూనికేషన్స్ ప్రాపర్ గా ఇవ్వగలుగుతారు అన్న తర్వాత ప్రతి కంపెనీ కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు అండ్ దట్స్ హౌ ఒక ప్రాజెక్ట్ చూసుకుంటే అట్లీస్ట్ టూ మెంబర్స్ ఆఫ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ దే హూ కెన్ హ్యాండిల్ క్లౌడ్ తర్వాత డెవాప్స్ ఆటోమేషన్స్ అన్ని హ్యాండిల్ చేసుకునే పర్సన్స్ ని ఖచ్చితంగా తీసుకుంటున్నారు ఒకవేళ మల్టిపుల్ పర్సన్స్ మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ యాజ్ ఎ టీమ్ కింద తీసుకోవాలన్నా సరే ఒక డెవాప్స్ టీమ్ కూడా ఉంటుంది ఒక కొంచెం పెద్ద కంపెనీస్ కింది మల్టిపుల్ టీమ్స్ కూడా ఉంటాయి దట్స్ హౌ డెవాప్స్ ఎవాల్ లాట్ ఫైనల్ గా డెవాప్స్ లైఫ్ సైకిల్ చెప్పి డెవాప్స్ అంటే వీల్ ఫినిష్ ఇట్ ఇందాక మీకు చెప్పాను డెవాప్స్ ఇస్ దేర్ ఎవ్రీ ఫేజ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ లైఫ్ సైకిల్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ సాఫ్ట్వేర్ ఎస్డిఎల్సి అంటారు అనమాట సాఫ్ట్వేర్ లైఫ్ సైకిల్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ అంటారు సో డెవాప్స్ ఇస్ దేర్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ఎస్డిఎల్సి ఇక్కడ మీరు చూస్తే డెవాప్స్ ని మనం అగైన్ సేమ్ పార్ట్ డెవ్ ఆప్స్ అని చెప్పి టూ పార్ట్స్ ఉంది డివైడ్ చేసాం ఈ డెవ్ లో ఫోర్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఆప్స్ లో ఫోర్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి వీటి గురించి ఒకసారి మాట్లాడుతున్నాం దీన్ని ఏమంటారంటే డెవాప్స్ లైఫ్ సైకిల్ అంటారండి ఓకే డెవాప్స్ ఈ లైఫ్ సైకిల్ లోనే వర్క్ చేస్తాం అనమాట ఇది సింపుల్ ఫస్ట్ డెవాప్స్ లో మనకి ప్లానింగ్ ఉంటుంది ఈ ప్లానింగ్ ఎవరు చేస్తారంటే మీకు ఖచ్చితంగా బిజినెస్ వస్తుంది కదా బిజినెస్ వచ్చేసి అడుగుతారు అనమాట ఐ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ దీస్ పర్టికులర్ చేంజెస్ ఈ చేంజెస్ లేకపోతే నాకు ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ ఏదో కావాలని చెప్పి బిజినెస్ మీ దగ్గరికి వస్తుంది అనమాట మీ దగ్గరికి ఇన్ ద సెన్స్ మీ కంపెనీ దగ్గరికి మీ కంపెనీ వచ్చినప్పుడు మీ కంపెనీ డెవలపర్స్ ని టెస్టర్స్ ని ఒక వీళ్ళతో పాటుగా ఖచ్చితంగా డెవాప్స్ ఇంజనీరింగ్స్ కూడా సీనియర్ డెవాప్స్ ఇంజనీరింగ్ కూడా ఖచ్చితంగా కిక్ ఆఫ్ కాల్ లో పెట్టుకుంటారు ఎందుకు పెడతారంటే యు ఆర్ ద వన్ హూ కెన్ టెల్ దెమ్ ఓకే ఒక బెటర్ వే లో సజెషన్ చేయాలి ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేయొచ్చు ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తే మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి అడ్వా బెటర్ సొల్యూషన్స్ వస్తాయి లేకపోతే ఈజీగా ఎలా అవుతుంది కాస్ట్ కాస్ట్ సేవింగ్ విధంగా ఏ విధంగా చేసుకోవచ్చు ఏది మినిమం కావాలి అంటే ఫైనల్ గా డిప్లాయ్ చేయాల్సింది డిసైడ్ చేయాల్సింది డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కదా ఈ కెన్ యాక్చువల్లీ టెల్ ఇన్ ద ప్లానింగ్ సెక్షన్ యాక్చువల్ అందుకే మనం ప్లానింగ్ లో కూడా ఉంటాం తర్వాత కోడ్ అండి ఈ కోడ్ లో ఎక్కువ డెవలపర్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది సోర్స్ కోడ్ రాస్తారు వాళ్ళు కానీ మనం కూడా కొన్ని ఫైల్స్ రాయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ లెట్ సార్ మీరు క్యూబర్ నటీస్ రాస్తే కనుక కొన్ని యామల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి ఓకే లేకపోతే హెల్మ్ చార్ట్స్ అంటారు హెల్మ్ చార్ట్స్ ఉంటాయి ఒకవే
ఓకే డెవలపర్స్ రాసిన సోర్స్ కోడ్ ని బిల్డ్ చేయాల్సిన బాధ్యత డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ దే తర్వాత టెస్టింగ్ ఉంటుంది ఈ టెస్టింగ్ నాట్ అ యూనిట్ టెస్టింగ్ అండి యూనిట్ టెస్టింగ్ అదంతా కూడా మన టెస్టర్స్ ఉంటారు ప్రతి కంపెనీలో వాళ్ళు చేసుకుంటారు సిలీనియం రాసుకుంటారు మనం ఏ కైండ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ చేస్తామంటే వి డూ టెస్టింగ్ లైక్ సోనార్ క్యూబ్ ఇంకా మనకు సోనార్ క్యూబ్ ఉంది సోనార్ క్యూబ్ టెస్టింగ్ లేకపోతే వి ఆల్సో టెస్ట్ సారీ సోనార్ క్యూబ్ వెరా కోడ్ ఇటువంటి స్కానింగ్ టూల్స్ ఉంటాయి అనమాట దాన్ని స్టాటిక్ స్టాటిక్ టెస్టింగ్ అంటారు ఆ స్టాటిక్ టెస్టింగ్ మనం చేస్తాం ఇక్కడ ఓకే దట్స్ ఆల్ అబౌట్ డెవలప్మెంట్ అండి ఇవన్నీ కూడా చూస్తే ఇవన్నీ డెవలప్మెంట్ లోనే ఉన్నాయి స్టిల్ ప్లానింగ్ కానీ కోడ్ కానీ కోడ్ రాయడం కానీ బిల్డింగ్ కానీ తర్వాత టెస్టింగ్ కానీ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఆపరేషన్స్ అంటారు అనమాట ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటి రిలీజ్ చేయడం ఫస్ట్ మనం రిలీజ్ రాయాలి రిలీజ్ అంటే ఏంటంటే రిలీజ్ రిప్లై ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అండి కొంచెం ఈ రిలీజ్ అంటే ఏంటంటే మనం ఫైనల్ గా ఒక కోడ్ ని ఓకే యూజింగ్ పుష్ మెథడ్ తోటి ఒక సర్వర్ లోకి డిప్లాయ్ చేస్తాం ఓకే ఆ కోడ్ ని సెలెక్ట్ చేయడం రిలీజ్ అనుకుంటే డిప్లాయ్ చేయడం ఈస్ టార్గెట్ అనుకున్న డిప్లాయ్ చేస్తాం విర్చువల్ మిషన్స్ లో కానీ క్యూబర్ నెటిస్ లో కానీ ఓకే ఎక్కడ మనం డిప్లాయ్ చేయాలనుకుంటే అక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తామండి డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత మనకి అప్లికేషన్ యూఆర్ఎల్ అనేది వస్తుంది అనమాట రైట్ దీని తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే వీ ఆల్సో హ్యాస్ టు డూ ద ఆపరేషన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మానిటరింగ్ సో ఈ ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటి దీని తర్వాత డిప్లాయ్ చేసేసిన తర్వాత డైరెక్ట్ గా ఉద్దేశం చాలు కదా దాంట్లో ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా లేకపోతే స్కాన్స్ లో ఇష్యూస్ ఉన్నా ఇవన్నీ కూడా మేనేజ్ చేయాల్సింది మనమే మానిటరింగ్ అంటే అలర్ట్ సెటప్ చేయడం మానిటరింగ్ అనమాట ఓకేనా అలర్టింగ్ లేకపోతే ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తే లేకపోతే యాప్ డౌన్ అయితే లేకపోతే ఏమైనా మిలీషియస్ యాక్టివిటీస్ జరిగినా అవన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేసి మనం ప్రాపర్ మానిటరింగ్ అంతా కూడా సెటప్ చేయాల్సి వస్తుంది దిస్ ఇస్ ద కంప్లీట్ డెవాప్స్ లైఫ్ సైకిల్ అండి ఓకే సో ఈ డెవాప్స్ లైఫ్ సైకిల్ లో మనం ఎండ్ టు ఎండ్ ఉన్నాం కాబట్టి వీఆర్ యాక్చువల్లీ మేజర్ ప్లేయర్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ దీని తర్వాత అజ్యూర్ డెవాప్స్ కూడా చెప్పి నా అందరికీ ఒకసారి అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇస్తాను కంటిన్యూస్ గా మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి క్వశ్చన్స్ తీసుకుందాం తర్వాత లాస్ట్ కన్సెప్ట్ ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్నది ఏంటండి వాట్ ఈస్ అజ్యూర్ తెలుసుకున్నాం అజ్యూర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం డెవాప్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం డెవాప్స్ లైఫ్ సైకిల్ లో డెవాప్స్ ఒక ఇంపార్టెన్స్ చూసుకున్నాం ఫైనల్ గా అజ్యూర్ అండ్ డెవాప్స్ అండి ఓకే అజ్యూర్ డెవాప్స్ ఏంటో చూస్తాం ఇక్కడ మీరు చూస్తే ప్రీవియస్ గా అజ్యూర్ ప్లస్ డెవాప్స్ రెండు కంబైన్ చేస్తేనే మనకి అజ్యూర్ డెవాప్స్ ఇన్ అజ్యూర్ డెవాప్స్ వి డూ బోత్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే అజ్యూర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెవాప్స్ టెక్నాలజీ అంటే అజ్యూర్ డెవాప్స్ ఈ రెండు కంబైన్ చేస్తే మనకు వచ్చేదే అజ్యూర్ డెవాప్స్ అండి ఈ రెండు కూడా మనం చేస్తాం అనమాట చూడండి ఇన్ దిస్ జాబ్ రోల్ ఈ జాబ్ రోల్ లో వు యూజ్ టు మేనేజ్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ అంటే సర్వర్స్ లేకపోతే ఏదైతే యాప్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయో క్యూబర్ నెటీస్ ఉందో అవన్నీ కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కింద వస్తాయి ఫ్రమ్ అజ్యూర్ అంటే అజ్యూర్ నుంచి ఏదైతే మనం ఉన్నాయో ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనమే మేనేజ్ చేస్తాం విచ్ is the is from microsoft company microsoft company nunchi one anni servers manamey maintain chestam and devops practices as we azure devops tool anu kottundi devops practices anamata ante cicd chestam again this tool is also from microsoft ee renditlini manam combine chesthe danne manam azure plus devops ane samachu ee azure devops lo manaki major ga five services untayandi adu entante azure boards azure repos టెస్ట్ ప్లైన్స్ అజూర్ పైప్ లైన్ అజూర్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఓకే ఈ ఐదు కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఐదు కూడా మనం ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క సర్వీస్ ఒక్కొక్క టూల్ కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది అనమాట ఎవరైతే సాఫ్ట్వేర్ లో ఆల్రెడీ పనిచేస్తారో వాళ్ళకి చెప్తు వాళ్ళకి కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది అనమాట ది హ్యావ్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్ జీరా జీరా అనే ఒక టూల్ ఉంది ఈ అజూర్ బోర్డ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ అంటు జీరా ఓకే తర్వాత అజూర్ రిపోర్స్ మనకి గిట్ అనే ఒక టూల్ ఉంది అనమాట మార్కెట్ లో గిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అజూర్ రిపోర్స్ సో సెలీనియం ఉంటుంది కదా సెలీనియం ఈజ్ ఈక్వల్ టు అజూర్ టెస్ట్ ప్లేన్స్ నెక్స్ట్ జెన్కిన్స్ అనేది ఒకటి ఉంది మనకి టూల్ ఆ జెన్కిన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అజూర్ పైప్ లైన్స్ అండి చూడండి ఆర్టిఫాక్ట్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జే ఫ్రాక్ కానీ నెక్సస్ కానీ ఉంటాయి కదా మార్కెట్ లో వాటికి ఈక్వల్ అంటే టూల్
जरूर सुन लेंगे ओके सो दट आल अबउट अजूर डेवाप्स अंडी इप्वर को जरिए ना दांत लो एवर के ना क्वेश्चन सुनते अंदर की अनम्यूट ऑप्शन इस तरह नो दिन दरवाते एग्ज़ेन अजूर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कुंचे मार्टलर कुन्नो ओके हैंड रेस चेंज दे चुसे ऑक्सार चूतम क्वेश्चन जो हम लेवल कुछ ना नो लेट्स ओके लेट्स कंप्लीट द आजू ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर तारवात क्वेश्चन सीज़ कुंटा लैंड ओके तो तेरे मेंबर्स हैंड रेस चेस सर बट या आई टेक इट आफ्टर दिस इन फ्यू मिनट्स सो नाउ लेट्स सी आजू ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ये इंट इप्पर वर्क में चालू जो पन आजू बोलें जाजू और सर्विस इस तरह दे लाइक तो सर्वर इस तरह दे क्यों बना दे इस तरह दे वन सेकंड अंडे या सॉरी गैस ओके इप्पर मनो आजूर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर जी कुन्चोक सारे ये मार्टलर कुन्ना ओके सो ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर अंटे ये एंट अंटे इट इज लाइक इप्पर वर्क मनो चाला मार्टलर अंगा था आजूर अंटे ये आजूर लो मनो सर्वर्स इस्ताई सर्विसेज इस्तारो क्यूबर नेटेस इस्तारो के � Okay, this global infrastructure, we will first choose the data center. This data center is already in the same way. Okay, what do you say? Of course, what is Azure, how exactly Azure works? Like, every day, we have a user in the territory. We have a request for Azure, a server request for Azure. This Microsoft Azure portal, बैक एंड ओके डेटा सेंटर तक निचे सर्वर तो चुकुंट ना जप्पन का था सिमिलर ऑप्शंस हैं सो डेटा सेंटर सेंटर ये मिल जाते हैं इकट्ठा चूज़ करा डेटा सेंटर डेटा सेंटर कंटेंस फिजिकल सर्वर्स ओके डेटा सेंटर्स कंटेंस फिजिकल सर्वर्स फिजिकल सर्वर्स हैं निधि डेटा सेंटर लो उठते इकट्ठा चूज़ ये भी नगाल होता है डेटा सेंटर में सर्वर्स नहीं करा, ओके? सो ये दिन पे एक बार चूसते हैं कि ना कि इच एंड एवरी बॉक्स कंटेंट से रैक अंतर रहने में ये तो का रैक और रैक इच्छुन ने वक़्ती रेंडो मोनो नाल गुनाल गए इधर रैक लूँगा, सो इच एंड एवरी रैक आल्सो कंटेंस मोर सर्वर्स, प्रति रैक लगाना � ओका पहले तो बिल्डिंग चीज की नहीं, दानी की प्रॉपर एयर कंडीशन अंगु आटे एसी वच्चे लगा, तब वाता प्रॉपर नेटवर्क उन्ना, नेटवर्क खच्चे तंगा इम्पोर्टेन्ट है, नेटवर्क कुंडे लगा, कंटिन्यूअस नेटवर्क, अलग है कंटिन्यूअस पावर सप्लाई, पावर सप्लाई अम्मो कंडा, कंटिन्यूअस का पावर उन्ने लगा these are connected internal and external through networking. And here are the servers in the data center. We are internal and at the same time external. So, what is the internal connectivity? Every server is where a server is communicated. Okay, let's say I have a customer. Okay, Microsoft is here. I have a Microsoft customer. मैं लगभग तो माइक्रोसॉफ्ट लोगों ने वाल की कस्टमर से कहता है यावरे इधर सॉफ्टवेयर एम्प्लाय सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हो वाल कस्टमर की वो का प्रोडक्शन एप्लीकेशन डिप्लाय जैसे रहता है ना कस्टमर कहाँ नहीं है मैं इंटर आल ऑफ इस सेटन ये तो समिश्य वाला एप्लीके सर्वर अंदर सर के वर्कआउट होने देंगे � अब ये कुगा ट्वेंटी रिपीट आई थे हम उतने माइक्रोसॉफ्ट की बिजनेस हुई, ओके? कच्चे दम कस्टमर्स कंप्लेन जैसे तरह का था, 
హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఆన్ మైక్రోసాఫ్ట్ అని అందుకే మైక్రోసాఫ్ట్ ఇటువంటి కాన్సెప్ట్ లో చాలా ఎక్కువగా అబ్రట్లోనే ఉంటుందండి ఓకే దీస్ ఆర్ ఇంటర్నల్లీ అండ్ ఎక్స్టర్నల్లీ కనెక్టెడ్ త్రూ నెట్వర్కింగ్ ఇంటర్నల్ గా అందుకే కనెక్ట్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా సర్వర్ డౌన్ అయినా ఇమీడియట్ గా వేరే సర్వర్ దాన్ని రిస్క్యూ చేసే కేపబిలిటీ అనేది ఉంటుంది అనమాట మైక్రోసాఫ్ట్ లో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దీస్ ఆర్ హ్యాస్ టు కనెక్ట్ ఇంటర్నల్ అంటే ఆఫ్ కోర్స్ ప్రీవియస్ ఉన్న నెట్వర్క్ గానీ ప్రీవియస్ ఉన్న స్టోరేజ్ అంతా కూడా వెంటనే షేర్ అవ్వాలి కదా అందుకోసం అండ్ ఎక్స్టర్నల్ గా ఎంత కనెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఎక్స్టర్నల్ గా మన కస్టమర్స్ కి వయా ఇంటర్నెట్ ద్వారానే సర్వర్స్ సర్వీసెస్ వెళ్ళాలి సో అందుకోసం ఎక్స్టర్నల్ గా కూడా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఓకే అగైన్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫిజికల్ సర్వర్స్ అండి ఇక్కడ సర్వర్ అవైలబుల్ గా ఉంటేనే మీ కస్టమర్ అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళ కస్టమర్స్ కి సర్వర్స్ ఇవ్వగలుగుతారు సింపుల్ వర్డ్స్ డేటా సెంటర్ ఇస్ ఎ ప్లేస్ ఆర్ బిల్డింగ్ వేర్ ద క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ మెయింటైన్ ద సర్వర్స్ అంటే సింపుల్ గా మనం చెప్పాలంటే డేటా సెంటర్ అంటే ఇట్స్ ఏ ఒక ప్లేస్ లో గాని ఒక ప్లేస్ లో లేకపోతే ఒక బిల్డింగ్ మనం తీసుకుంటే దాంట్లో మీ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ మన కేస్ లో మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు వాళ్ళ సర్వర్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తారు అనమాట అండ్ ప్రొవైడ్ ద క్లౌడ్ సర్వీసెస్ టు దేర్ కస్టమర్స్ అలా సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ తర్వాత వాళ్ళ కస్టమర్స్ కి ఆ సర్వర్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు దట్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ డేటా సెంటర్స్ డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటి సింపుల్ గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే హైదరాబాద్ అనుకుంటే గనక సౌత్ ఇండియా తీసుకుందాం సౌత్ ఇండియా హైదరాబాద్ అనుకుంటే హైదరాబాద్ వాళ్ళకి ఏదో ఒక బిల్డింగ్ లెట్ సే గచ్చిపౌలిలో ఒక బిల్డింగ్ ఉంది అనుకుంటే ఆ బిల్డింగ్ లో వాళ్ళ సర్వర్ లో మెయింటైన్ చేస్తారని అనుకుంటే దాన్ని మనం డేటా సెంటర్ అనొచ్చు బట్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆర్ ఎనీ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ నెవర్ రిబీన్ వేర్ దేర్ డేటా సెంటర్స్ ప్రెసెంట్ వాళ్ళ డేటా సెంటర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయని వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే రిబీల్ చేయరు ఎందుకంటే దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఎఫెక్ట్ దేర్ బిజినెస్ ఎందుకంటే ఏదైనా చిన్న ప్రాబ్లం పెట్టి లేకపోతే చిన్న ఇష్యూ చేస్తే ఆ బిల్డింగ్ దగ్గర వాళ్ళ బిజినెస్ కంప్లీట్ గా లాస్ అవుతుంది అంటే సిటీస్ లో మేజర్ ఉండదు బట్ మీకు తెలియడం కోసం హై లెవెల్ అడ్జస్ట్ చేయడం కోసం నేను జస్ట్ హైదరాబాద్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఫైన్ నెక్స్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఫస్ట్ డేటా సెంటర్ ఏంటంటే తెలుసుకున్నాం ఎగ్జాక్ట్ సర్వర్స్ అక్కడే వస్తాయని చెప్పాను తర్వాత మనం తెలుసుకోవాల్సింది జోన్స్ అండి ఓకే జోన్స్ అన్నా లేకపోతే వాట్ ఎవర్ డేటా సెంటర్ అన్నా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ నో మోర్ డిఫరెన్సెస్ ఓకే కానీ మనకి డేటా సెంటర్ పేరు పెట్టలేదు ఇప్పుడు అపార్ట్మెంట్ పేరు పెట్టినట్టు ఒక బిల్డింగ్ మనం పేరు పెట్టలేం కదా ఓకే సారీ అపార్ట్మెంట్ మనం నార్మల్ గా మనం కట్టుకున్న అపార్ట్మెంట్ అయితే పేరు పెట్టుకుంటాం కానీ మైక్రోసాఫ్ట్ డేటా సెంటర్ అయితే ఒక బిల్డింగ్ లో పెడతారని చెప్తాను కానీ దానికి వాళ్ళు పేరు పెట్టలేరు అనమాట పేరు పెట్టి లైక్ యునో వన్ డేటా సెంటర్ టూ డేటా సెంటర్ లా పెట్టరు దట్ డెఫినెట్లీ నాట్ గుడ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు అది ఐడెంటిఫై చేయడం కష్టం కాళ్ళు కానీ వాళ్ళు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారంటే దే విల్ ఐడెంటిఫై ఆర్ మైక్రోసాఫ్ట్ విల్ ఐడెంటిఫై ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ జోన్స్ జోన్స్ కింద ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఇప్పుడు ఇందాక మీకు చెప్పాను ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ లో గచ్చిబోలి అనే ప్లేస్ లో ఒక బిల్డింగ్ ఉందని చెప్పాను కదా దాన్ని డేటా సెంటర్ అనుకున్నాను కదా ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఇది జోన్ ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటి ఎర్లియర్ గా నేను హైదరాబాద్ లో ఉన్న ఒక బిల్డింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను దట్ ఈస్ డేటా సెంటర్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఏ జోన్ కానీ హైదరాబాద్ లో ఎన్ని జోన్స్ ఉన్నా ఎన్ని డేటా సెంటర్ ఉంటుంది ఒక్కటే ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం మైక్రోసాఫ్ట్ పిలవాలనుకోండి ఇప్పుడు వాళ్ళు డేటా సెంటర్ తో పిలవరు దే విల్ కాల్ విత్ జోన్స్ అనమాట ఇట్లాగా మనకి మల్టిపుల్ జోన్స్ ఉంటాయి ఒక పర్టికులర్ టెరిటరీ అంటారు రీజియన్ నెక్స్ట్ మాట్లాడుకుందాం రీజియన్ అంటే అంటారు బట్ దీంట్లో మనకి మల్టిపుల్ జోన్స్ అట్లీస్ట్ త్రీ జోన్స్ అనేది ఉంటాయి ఈ జోన్స్ ఎందుకు అంటే హై అవైలబిలిటీ సెటప్ చేసుకోవడం కోసం పెట్టుకుంటారు అనమాట ఎందుకంటే చూడండి ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఒక సౌత్ ఇండియా అనుకుంటే కనుక హైదరాబాద్ ఒక జోన్ అనుకుంటే బెంగళూరు ఇంకొక జోన్ అనుకుంటే చెన్నై ఇంకొక జోన్ ఓకే అంటే ఏంటి హైదరాబాద్ లో ఒక డేటా సెంటర్ ఉంది నా దగ్గర బెంగళూరు లో సమ్ ఐటీపీఎల్ ఎక్కడ ఒక డేటా సెంటర్ ఉంది చెన్నై లో ఒక ప్లేస్ లో డేటా సెంటర్ ఉంది అనమాట సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటా సెంటర్ ఉన్న ప్లేస్ నేను ఏమంటున్నాను ఒక్కొక్క జోన్ అనేసి అంటున్నాను
రీజన్ గురించి నెక్స్ట్ మాట్లాడుకుందాం రీజన్ ఏంటి అంటారు అదే బట్ దిస్ ఇస్ ఆల్ ఈ పర్టికులర్ జోన్స్ అన్ని కూడా ఏమైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ కొంత డిస్టెన్స్ తో ఉంటాయి అనమాట ఇమీడియట్ గా పక్క పక్కనే ఉండవు ఈ అసలు ఈ జోన్స్ ఆర్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఎందుకంటే గనక ఇప్పుడు ఒక కస్టమర్ మైక్రోసాఫ్ట్ లో ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాడు కానీ ఆలోక సడన్ ఏమైందంటే లాస్ట్ టైం చెన్నై చాలా చెన్న అదే సౌత్ ఇండియా లోనే క్రియేట్ చేశాడు అది క్రియేట్ చేసినప్పుడు చెన్నైలో క్రియేట్ అయింది ఆ సర్వర్ మీరు చూసుకుంటే ఒక ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ చెన్నైలో లాట్ ఆఫ్ ఫ్లడ్ చాలా ఎక్కువ వరదలు వచ్చాయి కదా అప్పుడు జస్ట్ ఏదో ప్రాబ్లం వల్ల ఏమైందంటే ఆ చెన్నైలో ఓకే ఆ చెన్నైలో ఆ డేటా సెంటర్ షట్ డౌన్ అయిపోయింది డేటా సెంటర్ షట్ డౌన్ అయిపోయింది అంటే బిల్డింగ్ కి పవర్ రాకపోవడం డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటి బిల్డింగ్ కదా ఆ బిల్డింగ్ కి పవర్ రాకపోవడం లేక బిల్డింగ్ కి నెట్వర్క్ రాకపోవడం జరిగింది అనమాట అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ సర్వర్స్ వాళ్ళ కస్టమర్స్ యూజ్ చేసుకోలేదు బికాజ్ ఒక సిటీలో ఉన్న ప్రాబ్లం వల్ల ఆ కంపెనీ ఎంటైర్ గా నష్టపోతుంది ఇలా నష్టపోకూడదు అని చెప్పి అవైలబిలిటీ జోన్స్ తీసుకొచ్చారు అనమాట మైక్రోసాఫ్ట్ ఈ అవైలబిలిటీ జోన్ లో ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం మన సర్వర్ ని మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ లో క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఓకే మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ లో క్రియేట్ చేసుకుంటే మల్టిపుల్ జోన్స్ లో క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఒకటి చెన్నై అయితే ఇంకొకటి హైదరాబాద్ ఇంకొకటి బెంగళూరు మూడిట్లో క్రియేట్ చేసుకుంటే ఇంకా హై అవైలబుల్ గా ఉంటుంది అంటే ఈ సర్వర్ మూడు మూడు దాంట్లో క్రియేట్ చేస్తారు మూడిట్లో క్రియేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఖచ్చితంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెన్నైలో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా బెంగళూరు లోని హైదరాబాద్ లోనే మీ సర్వర్స్ రెడీగానే ఉంటాయి అందుకే దీన్ని అవైలబిలిటీ జోన్స్ అంటారండి ఓకే అవైలబిలిటీగా ఉంటుంది హై అవైలబిలిటీ ఓకే దట్ ఈస్ ద రీజన్ దీస్ విక్ ది జోన్స్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ఎ అవైలబిలిటీ జోన్స్ అదే చెప్తారు ఇక అజూర్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఆర్ ఫిజికల్లీ అండ్ లాజికల్లీ సెపరేటెడ్ డేటా సెంటర్స్ విత్ దియర్ ఓన్ ఇండిపెండెంట్ పవర్ సోర్స్ నెట్వర్క్ అండ్ కూలింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జోన్ కి ఓన్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది ఓన్ పవర్ సోర్స్ ఉంటుంది అండ్ ఓన్ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ అండి సో ఇప్పుడు మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం డేటా సెంటర్ అంటే ఒక బిల్డింగ్ అని మాట్లాడుకున్నాం జోన్ అంటే ఒక సిటీ అని మాట్లాడుకున్నాం కదా ఫైనల్ గా వచ్చేది ఏంటంటే రీజియన్ అండి ఇప్పుడు మనకి నార్మల్ గా అయితే ఎలా డివైడ్ అయ్యి ఉంది గ్లోబ్ గ్లోబ్ ఎలా డివైడ్ అయ్యి ఉంటుంది ఫస్ట్ కాంటినెంట్స్ కింద డివైడ్ అయింది సెవెన్ కాంటినెంట్స్ తర్వాత కంట్రీస్ తర్వాత స్టేట్స్ ఆ తర్వాత వాట్ ఎవర్ ఓకే స్టేట్ డిస్ట్రిక్ట్ మండలు ఓకే సిటీ గ్రామ పంచాయతీ ఇట్లా ఉంటాయి ఇప్పుడు రీజియన్ మన మైక్రోసాఫ్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎలా ఉంటుందంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అజూర్ క్లౌడ్ ఫస్ట్ అజూర్ క్లౌడ్ ఉంటుంది ఈ అజూర్ క్లౌడ్ తర్వాత నెక్స్ట్ డివిజన్ వచ్చేసరికి రీజియన్స్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ డివిజన్స్ వచ్చేసరికి రీజియన్స్ మన ఇండియాలో టోటల్ గా త్రీ రీజియన్స్ ఉన్నాయి మైక్రోసాఫ్ట్ లో ఒకటేమో సౌత్ ఇండియా ఓకే సెకండ్ ఏమో వెస్ట్ ఇండియా థర్డ్ ఏమో నార్త్ ఇండియా మూడు రీజియన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం సౌత్ ఇండియా లెక్కేసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్ గా ఈ సౌత్ ఇండియాలో మల్టిపుల్ జోన్స్ ఉంటాయి ఇందా చెప్పినట్టు ఒకటేమో సారీ సౌత్ ఇండియా ఇందా చెప్పినట్టు ఒకటేమో హైదరాబాద్ ఒకటేమో చెన్నై ఒకటేమో బెంగళూరు ఉంటుంది ఒకవేళ వెస్ట్ ఇండియాకి వెళ్ళామనుకోండి ముంబై ఒకటి పూణే ఒకటి ఒకటి ఏదో నాగ్పూర్ కొలాపూర్ ఏదో అనుకోండి అట్లా ఉంటాయి అనమాట నార్త్ ఇండియా అయితే ఢిల్లీ ఓకే వాట్ ఎవర్ ద మేజర్ సిటీస్ లక్నో అట్లా ఉంటాయి అనమాట అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే అన్నిటిలో కూడా రీజియన్స్ ఉంటుంది రీజియన్ సబ్ డివైడ్ చేస్తేనే జోన్స్ వస్తాయి సోన్ డబ్ డివిజన్ లో చూసుకుంటే మనకి డేటా సెంటర్ ఉంటుంది అనమాట సో రీజియన్ ఈజ్ ఎ హై లెవెల్ డివిజన్ ఫ్రమ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇది ఇండియాలో అయితే త్రీ జోన్స్ ఉన్నాయి అట్లాగే చైనాలో జపాన్ లో మిడిల్ ఈస్ట్ లో అన్నిటిలో కూడా మైక్రోసాఫ్ట్ దగ్గర రీజియన్స్ ఉంటాయి ఆస్ట్రేలియాలో రీజియన్స్ ఉంటుంది ఓకే యుఎస్ లో ఇంకా ఎక్కువ రీజియన్స్ ఉంటాయి బికాస్ చాలా కంపెనీస్ యుఎస్ బేస్డ్ తర్వాత మేజర్ గా ఇండియాలోనే ఉన్నాయి ఇండియా ఈజ్ ఎ మేజర్ రిలియన్స్ ఫ్రమ్ యుఎస్ కదా అది ఇండియాలో కూడా మంచి త్రీ ఆ ఫోర్ రీజియన్స్ ఉన్నాయి ఓకే అట్లా సో మల్టిపుల్ జోన్స్ ఆర్ డేటా సెంటర్ కంబైన్ టుగెదర్ ఫార్మ్ ఏ రీజియన్ దీన్ని మనం ఏ ఏ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇందాక మనకు మల్టిపుల్ జోన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ మల్టిపుల్ జోన్స్ అంటే త్రీ ఆర్ మోర్ జోన్స్ లేకపోతే మల్టిపుల్ డేటా సెంటర్స్ రెండు సేమే కాబట్టి ఈ రెండు కంబైన్ చేస్తే వచ్చే
ఎంటైర్ గ్లోబ్ లో సిక్స్టీ ప్లస్ రీజియన్స్ ఉన్నాయండి ఓకే సిక్స్టీ ప్లస్ రీజియన్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ అజూర్ రీజియన్స్ వీ ఆల్సో కాల్డ్ ద లొకేషన్ సో అజూర్ రీజియన్స్ మనం లొకేషన్స్ అని కూడా పిలుస్తాం అనమాట సో ఫ్యూచర్ లో లొకేషన్స్ అన్నా రీజియన్ అన్నా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు సో కొన్ని చోట్ల మైక్రోసాఫ్ట్ రీజియన్ అని పెడతాడు ఏదైనా ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్ లో లొకేషన్ అని కూడా పెట్టచ్చు సో లొకేషన్ ఆర్ రీజియన్ బోత్ ఆర్ సేమ్ సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ రీజియన్ ఇన్ హై లెవెల్ ఈ విధంగా ఉంటాయండి రీజియన్స్ మీరు చూస్తే కనుక దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రీజియన్స్ మన ఇండియాలో త్రీ రీజియన్స్ సౌత్ ఇండియా సెంట్రల్ ఇండియా వెస్ట్ ఇండియా నార్త్ ఇండియా కాదు సారీ ఇక్కడ చూస్తే జపాన్ చైనా ఉన్నాయి ఆస్ట్రేలియా ఇవన్నీ యూరప్ ఇదేమో యూ యుఎస్ కెనడా ఇట్లా ఉంటాయి అనమాట ఇవన్నీ కూడా సమ్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ రీజియన్స్ ఈ రీజియన్స్ కింద ఉంటాయి జోన్స్ జోన్స్ కింద ఉంటుంది డేటా సెంటర్స్ ఓకే ఆ డేటా సెంటర్ కింద ఉంటుంది మన యాక్చువల్ సర్వర్స్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మేము ఒక సర్వర్ కావాలని అడిగితే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద రీజియన్ ఆ రీజియన్ తర్వాత మన నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన జోన్ ఆ జోన్ తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఆ జోన్ లో ఉన్న ఒక పర్టికులర్ సర్వర్ ని మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ అనేది ఇస్తుంది అన్నమాట ఓకే దసాలండి దసాల బొడ్డ టూ డేస్ డేమో ఇప్పుడు అందరికి అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ లేదు ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి హ్యాండ్ రైజ్ చేసిన వాళ్ళకి క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటాను అందరికి అన్మ్యూట్ చేస్తే మొత్తం అంతా కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది కాబట్టి లెట్స్ గో వన్ బై వన్ ఫస్ట్ వెంకట్ అండి హలో అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద డెమో అండి ఇట్ వాస్ గుడ్ సో ఒక క్విక్ క్వశ్చన్ అండి ఐ మీన్ ఇప్పుడు మనకి ల్యాబ్స్ ఉంటాయా ఓన్లీ థీరీ అండి ఇది మొత్తం ఐ మీన్ ట్రైనింగ్ లో డెమో మాత్రమే థీరీ వస్తుందండి రియల్ టైమ్ వీ హ్యావ్ ల్యాబ్స్ ఓకే డెవాప్స్ లో ఇప్పుడు అజ్యూర్ సైడ్ ఎంత కవర్ చేస్తారండి అజ్యూర్ ఆర్కిటెక్ట్ వారి లెవెల్ వరకు అజ్యూర్ బేసిక్స్ నుంచి అజ్యూర్ ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్ వరకు కవర్ చేసి దెన్ యూ కవర్ ద అజ్యూర్ అజ్యూర్ డెవాప్స్ అండి లేదంటే సో కోర్స్ కంటెంట్ మొత్తం కావాలంటే ఫస్ట్ మేము అజూర్ కవర్ చేస్తాము అజూర్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్చర్ కి ఎంత అయితే అవసరం అవుతుందో అంత ఉంది మన దగ్గర తర్వాత తర్వాత సిక్స్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి డెవాప్ లో ఎయిట్ టూల్స్ ఉన్నాయి మీరు కావాలో చాలా చూడొచ్చు సిలబస్ కూడా ఓకే సో వాటి అన్నిటిలో థియరీ లేదంటే దానిలో కూడా ప్రాక్టికల్ అండి ఐ మీన్ ల్యాబ్ ల్యాబ్స్ కూడా ఉంటాయి ప్రతి దానికి డెమో ఉంటుంది అట్లా అంటే మీ మీ ల్యాబ్ అలా అనట్లేదు ఐ మీన్ హ్యావింగ్ ఓన్ ల్యాప్టాప్ అయినా కూడా ద థింగ్ ఈజ్ అంటే ఐ మీన్ ల్యాబ్స్ ఎంత వరకు కవర్ చేస్తారు అని అనేది క్వశ్చన్ బట్ మీరు అనేది ఏంటంటే ప్రతి దానిలో ల్యాబ్ ఉంటుంది అని మీరు అంతే కదా మీరు చెప్పేది ల్యాబ్ క్లాస్ ఉంటుంది అంటే ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి ఓకే రైట్ అవసరమైన ప్రతి దాంట్లోనే ల్యాబ్ ఉంది ఓకే దేనికైతే అవసరమైతుంది దానికైతే ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ఇట్స్ ఫోర్టీన్త్ బ్యాచ్ కంప్లీట్ సిక్స్టీన్త్ బ్యాచ్ రన్నింగ్ చేస్తున్నాం చాలా కావాల్సినవన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీరు ఇన్ని బ్యాచ్లు సిక్స్టీన్ బ్యాచెస్ అన్నారు కదా ఎన్ని ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నారా ఈ ఫీడ్బ్యాక్ లో ఏదైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేస్తారా ఇప్పుడు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇక్కడ ఈ బ్యాచ్ లో ఇప్పుడు ఈ న్యూ బ్యాచ్ లో డెఫినెట్ గా స్టూడెంట్స్ మాట్లాడతారు ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఏమైనా కావాలంటే నెక్స్ట్ నరసింహ ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సార్ యా హాయ్ సార్ ఇన్ ద ఈ కోర్స్ కంటెంట్ లో సిఐసిడి పైప్ లైన్ కవర్ అవుతుందా లేదా అనేది క్వశ్చన్ అవుతుందండి మొత్తం సిఐసిడి పైప్ లైన్ మొత్తం ప్రాసెస్ స్టార్ట్ సారీ అజూర్ డెవాప్స్ అనే టూల్ చెప్పాను కదా అజూర్ డెవాప్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సిఐసిడి ఓకే ఓకే అంటే సిఐసిడి పైప్ లైన్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ కంటెంట్ డెవలప్మెంట్ అంటారు కదా అది కవర్ అవుతుందా లేదనేది నా క్వశ్చన్ కవర్ అవుతుందా ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సార్ 
హాయ్ అండి ఇప్పుడు అజూరు సిఐసిడి పైప్ లైన్స్ కవర్ అవుతుంది అన్నారు కదా బట్ ఇన్ మెయిన్ వేల డెవాప్స్ లో కూడా జెన్కిన్స్ మనకు వచ్చి ఉండాలి కదండి డెవాప్స్ లో జెన్కిన్స్ ఏమి అవసరం లేదండి సో అదే చెప్పండి ఇందాక వాట్ ఈస్ అజూరు డెవాప్స్ లో చూపించాను అజూరు డెవాప్స్ ఇస్ ఏ సెపరేట్ టూల్ ఫ్రమ్ మైక్రోసాఫ్ట్ జెన్కిన్స్ లో ఏం చేస్తాం మనం జస్ట్ సిఐసిడి చేస్తాం అంతే ఓకే మేజర్ గా మీరు చూస్తే కనుక ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్ ఎవరైతే ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడతారో కంపెనీలో వాళ్ళు జెన్కిన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు ఎవరైతే అజూర్ వాడతారో వాళ్ళు అజూర్ డెవాప్స్ వెళ్ళాలి మనకి చాలా సిఐసిడి టూల్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్ లో ఓకే సో వన్ ఆఫ్ ద టూల్ ఈస్ జెన్కిన్స్ అట్లాగే వన్ ఆఫ్ ద టూల్ ఈస్ బ్యాంబూ వన్ ఆఫ్ ద టూల్ ఈస్ అజూర్ డెవాప్స్ సో అన్నిటిలోని కంపేర్ చేసుకుంటే అజూర్ డెవాప్స్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద పాపులర్ అలాగే గిట్ ల్యాబ్ ఉంది ఈవెన్ గిట్ హబ్ కూడా ఇప్పుడు సిఐసిడి కి మనం మైక్రోసాఫ్ట్ లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అది కూడా ప్రస్తుతానికైతే ద టాప్ మోస్ట్ సిఐసిడి టూల్స్ చూసుకుంటే అజూర్ డెవాప్స్ ఉంటుంది స్టార్టింగ్ లో తర్వాత జెన్కిన్స్ ఉంటుంది గిట్ ల్యాబ్ ఉంటుంది ప్రస్తుతం అయితే ట్రెండ్ అయితే సో దాంట్లో మనం అజూర్ నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి సిఐసిడి నేర్చుకో సిఐసిడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ అజూర్ డెవాప్స్ టూలే నేర్చుకోవాలి ఓకే అందుకే మీకు అజూర్ డెవాప్స్ అండ్ నేను మోస్ట్ ఆఫ్ ది చూసిన సినారియోస్ లో జెన్కిన్స్ కూడా అంటే డెవాప్స్ లో జెన్కిన్స్ కూడా కవర్ చేయాలి డెవాప్స్ పార్ట్ లో జెన్కిన్స్ కూడా ఉంటది అని చూసాను అది ఎంతవరకు నిజమా అనేది అర్థం కావట్లేదు అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ లో వెళ్తున్నారు అనుకోండి అప్పుడు జెన్కిన్స్ అనేది అక్కడ ప్రయారిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ ఎజ్యూర్ వరకు వస్తే ఎజ్యూర్ లోనే కంప్లీట్ దాని సెటప్ అంతా డెవలప్ చేస్తారు మనకి ఎజ్యూర్ జెన్కిన్స్ లో ఎజ్యూర్ డెవాప్స్ లో సారీ మీకు ఇది సరిపోతుంది అది అవసరం లేదు అందుకని అది ఇన్క్లూడ్ చేయలేదు ఎజ్యూర్ లో మీరు వెళ్తున్నారు అనుకోండి జెంకిన్స్ కంటే మీరు ఎజ్యూర్ డెవాప్స్ యూజ్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ తీసుకుంటారు ఎక్కువ మేజర్ కంపెనీస్ లో అలా కాకుండా మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ లో వెళ్తున్నారు అనుకోండి అప్పుడు జెంకిన్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ జెంకిన్స్ అవసరం లేదు నేను ఎస్టర్డే క్వశ్చన్ కూడా రైట్ చేశాను ఈ ప్రొఫైల్ ఈ లెర్నింగ్ ద్వారా మనము డెవాప్స్ కి అజూర్ అంటే డెవాప్స్ ప్రొఫైల్ కి అజూర్ డెవాప్స్ కి వెళ్ళొచ్చు కదా సో డెవాప్స్ కి వెళ్లే ప్రొఫైల్ లో మాక్సిమం దే విల్ ఎక్స్పెక్ట్ లైక్ జెన్కిన్స్ కదా అని ఆ వేలో అడుగుతున్నాను అవసరం లేదు అది చెప్పారు మీరు ఇక్కడ జెన్కిన్స్ పదులు అజూర్ డెవాప్స్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేసాం మేము అని చెప్పినా సరిపోతుంది దాన్నే ఈ జెంకిన్స్ ఏ ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ వెళ్తే ఎస్ జెంకిన్స్ అప్పుడు ఖచ్చితంగా అవసరం ఇక్కడ అంత అవసరం లేదు అది ఎందుకంటే ఎజ్యూర్ డివాప్స్ అయినా ఎజ్యూ ఎజ్యూర్ మీకు ఎప్పుడైతే టచ్ అవుతుందో మీరు ఎజ్యూర్ డివాప్స్ మీద వర్క్ చేస్తారా లేదా అన్న దానికి హై ప్రయారిటీ ఉంటుంది మీ క్వశ్చన్ ఇంకా చెప్పాలంటే మీరు నేర్చుకున్న క్లౌడ్ బట్టి మీరు వర్క్ చేస్తున్న క్లౌడ్ బట్టి మీకు సిఐసిడీస్ కూడా ఉంటాయండి ఇప్పుడు If you are working, అంటే మీరు బయట చెప్పి నేను ఆల్రెడీ ఏడబ్ల్యూఎస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నానని చెప్తే మిమ్మల్ని జెన్కిన్ స్టూల్ అడుగుతారు ఓకే బికాస్ దట్ ఈస్ మోర్ కంపేటబుల్ మీరు అజూర్ ఎప్పుడైతే వర్క్ చేస్తారో అజూర్ డెవాప్స్ అడుగుతారు నై అంటే జెన్కిన్స్ కూడా అడగచ్చు కానీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఎక్కువ ప్రాబబిలిటీ ఖచ్చితంగా మీకు అజూర్ డెవాప్స్ మీదే ఉంటుంది ఓకే అందుకే మేము అజూర్ డెవాప్స్ ఇంక్లూడ్ చేస్తాం కోర్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ క్లాస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మేము ప్రాక్టీస్ చేసే టైంలో ఎవరైనా గైడెన్స్ ఇవ్వటానికి అంటే ఇమీడియట్ గా దాన్ని రిజాల్వ్ చేయడానికి ఎవరైనా బ్యాకప్ ఉన్నారా అండి మీ దగ్గర మీకు మేము డిస్కషన్ ఫోరం ఇస్తామండి ఓకే డిస్కషన్ అంటే మీకు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మనకి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి మీకు డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ వస్తే ఒకటి క్లాస్ లో మీరు అడిగి క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు సెకండ్ థింగ్ మీకు డిస్కషన్ ఫోరమ్స్ ఉంటాయి డిస్కషన్ ఫోరమ్స్ లో మీరు డిస్కస్ చేయొచ్చు రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు ట్రైనర్ ఉంటారు యాజ్ అన్ అడ్మిన్ నేను ఉంటాను మేము ఎట్లా మీ దీన్ని హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే మా డిస్కషన్ ఫోరమ్స్ అన్ని చాలా యాక్టివ్ గా రన్ అవుతూ ఉంటాయి మాక్సిమం ట్రైనర్ వరకు ఇన్ వాళ్ళు కాకుండా స్టూడెంట్స్ టు స్టూడెంట్స్ చాలా వరకు ఫాలో చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇన్ కేసు సాల్వ్ అవ్వకపోతే ట్రైనర్ ఏం చేస్తారంటే డేలో ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ డిస్కషన్ ఫోరమ్స్ చూస్తూ ఉంటారు ఓకే ఏ విధమైన సాల్వ్ కానీ ఇష్యూస్ ఉంటే ఆయన అడ్రస్ చేస్తారు 
అంటే లైక్ ఎవ్రీ టైమ్ అవైలబుల్ లో ఉంటారా లేదా పర్టికులర్ ఈ టైమ్ లోనే అవైలబుల్ లో మార్నింగ్ ఒకసారి డేలో ఒక ఫైవ్ టైమ్స్ మార్నింగ్ ఒకసారి లెవెన్ ఓ క్లాక్ కి మళ్ళీ టూ త్రీ ఆ టైమ్ కి ఒకసారి ఈవినింగ్ ఒకసారి నైట్ ఒకసారి అట్లా చెక్ చేస్తారు ఏదైనా ఇష్యూ సాల్వ్ కానీ ఉంటే అప్పుడు మీకు ఆయన అడ్రస్ అంటే మీరు అనుకోవడం ఒక పర్సన్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ గా ఉండి ఫాలో అప్ చేస్తూ అట్లా ఉండదు ట్రైనరే ఉంటారు మీరు ట్రైనర్ ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ మీకు అక్కడ అవైలబుల్ చూసుకుని ఎక్కడైనా అంశాలు ఇష్యూస్ ఉంటే వాటిని అడ్రస్ చేస్తూ ఉంటారు ఎక్స్పీరియన్స్పెషల్లీ so okay. course will help to move for the next step yes sir uh, i'll be moving out to i'm looking for other change yeah uh, kachithanga help avutadandi devops lo ma dagara eight major tools unna including kubernetes and azure devops right so idi kachithanga meeku help and also uh, sir like uh, coming to azure okay azure i'll be working uh, very uh, efficiently but some points i will be lagging like a uh, uh, networking side uh, like side to side tunnel creation uh, and uh, peering mm. uh, and like uh, direct connectivity these kind of things is it will cover uh, in this course yeah that will cover that is there in the syllabus okay okay and also some of the services like pass will get uh, any knowledge on pass and sas pass and sas definitely ga untayandi four years din meda work chesanu cheptaru kada meeru అన్ని ఉంటాయి సాస్ సర్వీసెస్ సాస్ సర్వీసెస్ సాస్ ఏమి ఉండదు సాస్ సంథింగ్ లైక్ మైక్రోసాఫ్ట్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇవి సాస్ ఏమి లేదు కానీ సాస్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి చాలా డెఫినెట్ గా ఇంట్రడక్షన్ నాలెడ్జ్ అంతా ఇస్తాము అండ్ ఆల్సో సార్ లైక్ అజూ డెవాప్స్ డిడ్ బి రిక్వైర్డ్ ఎనీ స్క్రిప్టింగ్ లైక్ see you told that we will be covering all uh, right now azure azure with devops right we need a knowledge of scripting like if any if we struck uh, like if you are facing any error we need to mm-hmm. uh, check the code from our end and it will be taken care by the uh, development team so errors manme chudali for example okay ala pipeline fail ayind anukondi okay na a pipeline logs untai aa logs lo kelli mano అసలు ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అని చూడాలి ఓకే పైప్ లైన్ డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోయింది కానీ అప్లికేషన్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి అప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ లాగింగ్ మెకానిజం ఉంది అది మన క్లౌడ్ లో ఉంటుంది కదా అప్లికేషన్ ఇన్సైట్స్ మీకు తెలిసే ఉండొచ్చు దాంట్లోకి వెళ్ళి మనం చూడొచ్చు అనమాట వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ ఎందుకు ఆ ఇష్యూ వస్తుంది ఒకవేళ క్యూబర్ నెడేస్ అయితే దానికి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మెకానిజం ఉంది బేస్డ్ ఆన్ ద ఏమంటారు అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఇష్యూ మనం దాన్ని లాగింగ్ చెక్ చేసుకుని మనం చెప్పాల్సి వస్తుంది అఫ్కోర్స్ డెవలపర్స్ చూస్తాం అంత పాటుగా ఫాస్ట్ గా రిజర్వేషన్ కి మనం డైరెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఉంటాం ఇప్పటికి బికాస్ వీ విల్ బి కాంటాక్టింగ్ విల్ బి అవైలబుల్ విత్ క్లౌడ్ క్లయింట్ ఆల్సో క్లయింట్ కూడా మనమే డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ఉంటాం వీ ఆర్ ద వన్ ద అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ హ్యాపెన్ అది అయింది కూడా చెప్తాం ఒకవేళ కొంత కొన్ని సిచ్యువేషన్ లో మనం ఉంటాం కొన్ని సిచ్యువేషన్ లో మనం మన మేనేజర్ కి రిపోర్ట్ చేస్తే మన మేనేజర్ అట్టుకు వెళ్ళి క్లయింట్ కి చెప్తాడు సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ డూ ఓకే యా మనం కూడా చూడాలి అంటే ఒకటండి పర్టికులర్ గా వన్ టు వన్ ఇప్పుడు ఇట్లా అని ఉండదు మనకి ఎక్స్పీర్ ఇప్పుడు ఈయన సర్వీసెస్ చెప్తారు మీకు ఏడబ్ల్యూఎస్ టూల్స్ సారీ ఎడ్యూ టూల్స్ చెప్తారు తర్వాత డెవాప్ రిలేటెడ్ సర్వీసెస్ అన్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు వాటిని ఒక ఫ్రెషర్ ఎట్లా వాళ్ళ రెజ్యూమ్ లో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి అనేది చెప్తారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ అట్లా ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుని ఎవరికైనా వెళ్దాం అనుకుంటే కనుక ఇవే సర్వీసెస్ తోటి ఎట్లా రెజ్యూమ్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు 
మీరు చేసుకోవాలి నేను చెప్తాను అజూర్ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఫ్రీగా సబ్స్క్రిప్షన్ ఎలా తెచ్చుకోవాలని చెప్తాము ఒకవేళ ఫ్రీ ఒకవేళ మీ అకౌంట్ కంప్లీట్ అయిపోయినా అంటే మీ క్రెడిట్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కూడా హౌ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ వర్క్ ఆన్ క్లౌడ్ యాజ్ అ ఫ్రీ సర్వీసెస్ ఫ్రీ సర్వీసెస్ ఉంటాయి కొన్ని ఆ ఫ్రీ లిమిట్స్ లో మీరు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలని కూడా మేము చెప్తాం ఓకే ఒకవేళ మీరు పెద్ద వివరణ క్రియేట్ చేయాలంటే మళ్ళీ మీరు కొత్త క్రెడిట్ కార్డు లేకపోతే ఇంకో కొత్త అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది కానీ అది కూడా కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయన్నమాట లేకు అంటే లేకపోతే మైక్రోసాఫ్ట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఫ్రీ అకౌంట్స్ ఎవరు కదా పొరపాటున ఏమంటారంటే దానికి ఇది ఉంటుంది అనమాట సపోర్ట్ సపోర్ట్ కి కొంత కాస్ట్ ఉంటుంది ఎవరైనా పొరపాటున సపోర్ట్ ఓకే అని చెప్పి కంటిన్యూ అయిపోతే అటువంటివి ఉంటాయి కానీ మీకు వన్ మంత్ ఫ్రీ అయిన తర్వాత కూడా కొన్ని సర్వీసెస్ ఉన్నాయండి అవి మీరు ఫ్రీగా వాడుకోవచ్చు మన దగ్గర ఒక ఆప్షన్ ఉంది దాంట్లోకి వెళ్ళి చేయొచ్చు చూపిస్తాం కదా ఇలా చేయాలని అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ ప్రసాద్ అండి ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సార్ హాయ్ అండి హాయ్ ఇప్పుడు మనం సిఐసిడి పైప్ లైన్స్ బిల్డ్ చేస్తాం కదండి ఎజ్యూర్ డెవాప్స్ లో ఎజ్యూర్ పైప్ లైన్స్ లో మనం స్క్రిప్ట్స్ వాడి ఆటోమేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం అండి రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని టెన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర టెన్ ప్రాజెక్ట్స్ చెప్తాం టెన్ లో ఫైవ్ మీకు క్లాస్ రూమ్ లో చెప్తాను ఫైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది మీరు చూపిస్తారా and one more thing uh, uh, ee uh, daily recordings meer upload chestaru maaku ante ee roju daily yeah. recordings anni kuda prathi roju class ayipoyina tarvata maximum 10 hours gap lo meeku recorded videos available avutayandi nen as early as possible upload cheyadaniki men try chestamu konni saarlu edaina issues osthe ganaka buffer time oka pettukoni oka 10 hours ani cheptanu nenu kani as early as possible meeku available chestadu ani nenu okay nen ninna demo ani meeku lifetime access untayi నిన్న డెమో జరగలేదు మొన్న జరిగింది మొన్న జరిగింది అది ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ లో అవైలబుల్ చేసి పెట్టి ఉంది మీకు మాది ఛానల్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇన్ తెలుగులోకి వెళ్తే అక్కడ ఉంటుంది ఓకే నిన్న సార్ కొంచెం హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చి నిన్న రాలేదు కదా అందుకని నిన్న క్లాస్ లేదు ఇవాళ నేను ఇవాళది కూడా మీకు అవైలబుల్ అవుతుంది కొంతసేపట్లో అవైలబుల్ అవుతుంది అలాగే రేపటి నుంచి జరిగే క్లాసెస్ అన్ని కూడా మీకు అయిపోయిన తర్వాత మీకు నేను సెపరేట్ గా ఇస్తాం మీ అందరికీ కూడా ఓకే ఓన్లీ ఫర్ ద పెయిడ్ స్టూడెంట్స్ దానికి సెపరేట్ పోర్టల్ లో ఇస్తాం మేము ఆ వీడియోస్ అన్ని కూడా మీకు విత్ లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్ అవైలబుల్ ఉంటాయి ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ యా ఓకే నేను సో ఐ థింక్ యు ఆర్ క్లియర్ లెట్స్ గో దివ్య ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ హా హాయ్ యాక్చువల్లీ యాప్ సర్వీస్ లో ఆ మీరు ఆ 3 పార్టిక్యులర్ గా పి డబ్ల్యూఎస్ ఐ డబ్ల్యూఎస్ ఆ ఎస్ డబ్ల్యూఎస్ ఉంది కదా అవన్నీ 
మనం కవర్ చేసేది ఏంటో చెప్పండి ఆవిడ ఎస్ఏఎస్ కూడా అడుగుతున్నారు మనం ఐఆర్సు ప్యాస్ రెండే ఉంటాయండి శాస్ ఇస్ సంథింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ సర్వీస్ మన దగ్గర సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్ మీకు ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ చూస్తే అవుట్ లుక్ కానివ్వండి కూడా సాఫ్ట్వేర్ అండ్ సర్వీస్ మనం ప్యాస్ అండ్ ఐఆర్స్ రెండు కూడా ఉంటాయి మన సర్వీసెస్ అన్ని కూడా సో మోస్ట్లీ ప్యాస్ సర్వీసెస్ మోస్ట్లీ ప్యాస్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి కొన్ని మాత్రం ఐఆర్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి యా వాట్ అది మైక్రోసాఫ్ట్ సర్టిఫికేట్ ఉంది కదా అదే ఓన్లీ సింగిల్ టైం కి మనం ఫోర్ థౌసండ్ సబ్మిట్ చేస్తాము ఇన్ కేస్ అటెంప్ట్ ఫెయిల్ అయిక నెక్స్ట్ కి మళ్ళీ ఫోర్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ పే చేయాల్సి వస్తుంది కదా సో అది అమౌంట్ అనేది బిగ్ ఇన్ కేస్ మీరు ఏమైనా సపోర్ట్ ఇస్తారా సింగిల్ టైం కి క్లియర్ చేసే సపోర్ట్ సపోర్ట్ అంటే ఏం కావాలండి మీకు ఎగ్జామ్ ముందర హెల్ప్ లాగా అట్లా కావాలా మేము ఎగ్జామ్ మీకు కోర్స్ లోనే కంప్లీట్ గా సర్టిఫికేషన్ రిలేటెడ్ గా నాలెడ్జ్ వరకు మేము షేర్ చేస్తామండి ఓకే ఇంటర్వ్యూ రిలేటెడ్ గా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ డమ్స్ ఇస్తాం దీనికి మీరే ప్రిపేర్ అవుతారు ఓకే మీకు లాస్ట్ జరుగుతున్నంత టైమ్ లో మా వైపు నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ ఉంటుంది సర్టిఫికేషన్ కి మేము వన్ టు వన్ సపోర్ట్ లాంటివి ఇవ్వము ఏదైనా సరే స్టూడెంట్స్ అందరికి కలిపే ఉంటుంది నాకు కొత్త పొజిషన్ ఒకటి వచ్చింది ఎస్యూర్ డెవలప్స్ రోల్ అది పొజిషన్ ఓకే సో ఈ పొజిషన్ కి మనకి మేజర్ గా కవర్ అయ్యే టాపిక్ మన దాంట్లో ఎస్యూర్ డెవలప్స్ అని విడిగా ఉంది కదా రెపోస్ ఇవి ఎంత వరకు అంటే డీపర్ ఎంత డీప్ వరకు వెళ్తాం మనం లేదంటే దీనికంటూ సపరేట్ కోర్స్ మనం ఏమన్నా జరుగుతుందా లేదు ఇది ఎంత డెప్త్ గా వెళ్తాం అంటే మీకు మేజర్ గా వర్క్ చేసేది పైప్ లైన్స్ ఉంటాయి ఓకే మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ పైప్ లైన్స్ పైప్ లైన్స్ అన్ని కవర్ చేస్తాము ఓకే నా దగ్గర టెన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి ఆ టెన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో ఫైవ్ డైరెక్ట్ గా క్లాస్ రూమ్ లోనే చూపిస్తాను ఎలా చేయాలి చేయాలి సిరి అనేది రిమైనింగ్ ఫైవ్ అంటే మల్టీ స్టేజింగ్ అనమాట మల్టీ స్టేజింగ్ వరకు చేస్తాం అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ సెటింగ్స్ లేకపోతే ప్రాజెక్ట్ సెటింగ్స్ లేకపోతే ఏజెంట్స్ పేరల జాబ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఓకే మీకు మోర్ దాన్ అండి అండి మనకి అజూ డెవాబ్స్ టెన్ డేస్ జరుగుతుంది పెద్దది ఓకే సో యూ విల్ గెట్ ఫుల్ క్లారిటీ మన క్యూబర్ నైటీస్ అండ్ అజూ డెవాబ్స్ ఇస్ ద మోస్ట్ టేకింగ్ మోస్ట్ టైం టేకింగ్ టూల్స్ మన కోర్స్ అది క్లాస్ లో ఎంత మంది ఉంటారండి జనరల్ గా ఒక క్లాస్ లో మా క్లాసెస్ లో ఇప్పటి వరకు ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ లో సెవెంటీ టు ఎయిటీ ఉన్నారండి ఈ బ్యాచ్ లో కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాము చూడాలి ఇంకోటి ఆ క్వశ్చన్ అవర్ ఎలా ఉంటుంది అంత అంత క్లాస్ అంతా అయిపోయాక క్వశ్చన్ ఇలాగే ఉంటుందా లేదంటే డైరెక్ట్ గా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందా రెండు రకాలుగా పెడతామండి అది క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్స్ అనేవి రెండు రకాలుగా పెడతాం ఒకటి ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ మెజార్టీ స్టూడెంట్స్ ఎట్లా కావాలంటే అట్లా కొన్నిసార్లు ఏమో అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ మేము సాధారణంగా డిజేబుల్ చేయమండి ఓకే కొన్నిసార్లు కాకపోతే ఏంటంటే క్లాస్ జరుగుతుంటే స్టూడెంట్స్ కొంతమంది డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు సో మేము యాక్చువల్ గా ఎప్పటికప్పుడు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఉంచేస్తూ ఉంటాం అయితే స్టూడెంట్స్ కొంచెం డిసిప్లిన్ తక్కువగా ఉందనుకోండి చూసుకోరు ప్రాబ్లమ్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు సో అలాంటప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళు ఇబ్బంది ఉంటుంటే మేము రెండు రకాలుగా పెడుతూ ఉంటాం అయితే ఎప్పటికప్పుడు అడిగేసేలాగ ఇవాళ ఒక నాలుగు టాపిక్స్ కవర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఒక్కొక్క టాపిక్ అయిన వెంటనే క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ లాగా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడిగి క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే నాలుగు చెప్పేసిన తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ లో అది మెజార్టీ స్టూడెంట్స్ ఇద్దరు అంటే కొంతమంది మాకు ఇలా కావాలంటారు కొంతమంది అలా కావాలంటారు ఎవరిది మెజారిటీ ప్రకారం ఎవరు ఏది కావాలనుకుంటే ఆ ప్రకారం చేసుకోండి అది మొత్తం స్టూడెంట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట స్టూడెంట్స్ మాకు ఎలా కావాలంటే అట్లా ఉంటుంది మెజారిటీ స్టూడెంట్స్ ఏ విధంగా అడిగితే ఆ ప్రకారం చేస్తారు
హలో సార్ హాయ్ చెప్పండి హాయ్ సార్ సార్ నాది డిగ్రీ బీకామ్ సార్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసి అండ్ ఫుల్ నాన్ టెక్నికల్ మాల్లోనే నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది సార్ సో టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది సార్ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది సార్ సో ఫర్దర్కి ఏమన్నా అంటే ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూలో ఏమన్నా ప్రాబ్లం అవ్వచ్చాయండి సార్ మీకు మళ్ళీ చెప్పండి ఒకసారి మీది ఏంటి బీకామ్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయింది మీది సార్ 2017 లో కంప్లీట్ చేశాను సార్ ఓకే ఓకే సో 2017 ఎస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ దేని మీద ఉంది నాన్ టెక్నికల్ లే సార్ టెక్నికల్ మీద ఏ మంచి వాల్యూ ఆ అది వాల్యూ కాదు మీకు కన్సిడరబుల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కాదండి ఐటీ కొంచి ఐటీ లో కన్సిడరబుల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఓకే యాజ్ అ ఫ్రెషర్ గా అన్న ట్రై చేసుకోవచ్చు కదా సార్ నో నో ఫ్రెషర్ గా ఉండదు మీకు ఫ్రెషర్ అంటే మీ హైయెస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఏదైతే ఉందో డిగ్రీ ఆర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్ అయినప్పటి నుంచి మీకు మాక్సిమం త్రీ ఇయర్స్ ఓకే అంటే మొన్నటి వరకు మాక్సిమం టూ ఇయర్స్ యాక్సెప్ట్ చేసారు ఈ మధ్యకాలంలో ఓకే అని కొన్ని కంపెనీస్ ఎక్సెప్షన్ ఇస్తున్నాయి త్రీ ఇయర్స్ వరకు చాలా తక్కువ ఫస్ట్ మేబీ ఎక్కువ వచ్చేది టూ ఇయర్స్ వరకే ఫ్రెషర్ గా ఉంటుంది ఆ తర్వాత మీరు ఫ్రెషర్ కాదు ఓకే మీరు సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదో చూపించుకుంటూ వెళ్లాల్సింది ఎందుకంటేషన్స్ ఉంటాయి తప్ప లేకపోతే మీ అంతట మీరు వెళ్తున్నప్పుడు మాత్రం మిమ్మల్ని ఫ్రెషర్ గా కన్సిడర్ చేయరు ఓకే ఎందుకంటే ఐటీ స్ట్రిక్ట్ ఉంటుంది చాలా వరకు ఫస్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ వరకు మెజారిటీ కంపెనీస్ ఓకే ఆ తర్వాత ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ కంపెనీస్ ఓకే పర్లేదు రండి అంటూ ఉంటారు త్రీ దాటిన తర్వాత ఒక టెన్ పర్సెంటే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి చాలా తక్కువ ఓకే మీ కేసు లో చూస్తే మీరు సిక్స్ ఇయర్స్ అయిపోయింది సో ఏ కంపెనీ కూడా మిమ్మల్ని ఫ్రెషర్ గా అయితే అక్సెప్ట్ చేయదు అంటే లెస్ మీకు ఎవరైనా కంపెనీలో టాప్ లెవెల్ పర్సన్స్ ఎవరితోనైనా రిలేటివ్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఉండి వాళ్ళు మీకు హెల్పింగ్ హ్యాండ్ ఇస్తే తప్ప ఓకేనా కనుక ఏంటంటే మీరు దాన్ని ఇంకా వదిలేసి మీరు ఆలోచించాల్సింది ఫస్ట్ నాలెడ్జ్ చంద్రశేఖర్ గారు చెప్తున్నది వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ క్లాస్ జరిగిన తర్వాత ఒక టూ టు త్రీ అవర్స్ అయినా ప్రాక్టీస్ చేసే అలాగే మీ స్కెడ్యూల్ పెట్టుకుని డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఓకే మీకు ఖచ్చితంగా బెస్ట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఓకే సార్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ మీకు మండే క్లాస్ మీరు డెమో అటెండ్ అయ్యంటే అన్ని సర్టిఫికేషన్ చెప్పాము మేము డైరెక్ట్ గా సపోర్ట్ చేసే సర్టిఫికేషన్ ఏజీ నైన్ హండ్రెడ్ AG 104, AG 204, AG 305, AG 400. మై క్లాసెస్ అండ్ ప్రాక్టీస్ రిజల్ట్స్ ఇక్కడ కొందరు అన్మ్యూట్ చేయమని చెప్పి మెసేజెస్ పెడుతున్నారండి ఇన్స్టెడ్ మీరు హ్యాండ్ రేస్ చేయండి మేము మీకు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇస్తాం ఓకే మెసేజ్ కాకుండా హ్యాండ్ రేస్ చేయండి సారీ అండి ప్రీవియస్ కూడా మాట్లాడాను అండ్ ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ ఏ సర్టిఫికేషన్స్ చేసుకుంటా రావాలండి మనం అజోర్డ్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఉండదండి మీరు ఏ సర్టిఫికేషన్ అయినా తీసుకోవచ్చు డిపెండెన్సీస్ ఈ నాలెడ్జ్ ఉంటేనే దీన్ని ఇది సబ్జెక్ట్ ఈ సర్టిఫికేషన్ చేయగలము అలా ఏమన్నా ఉంటదా అది చెప్పండి ఉంటుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫండమెంటల్స్ మాత్రమే తెలిస్తే కనుక ఫండమెంటల్స్ లో కొన్ని సర్వీసెస్ మాత్రమే ఉంటాయి అనమాట ఓకే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్ స్టోరేజ్ విఎంస్ ఓకే ఇవితో పాటుగా మీకు ఓన్లీ ఫండమెంటల్స్ తెలిస్తే నైన్ హండ్రెడ్ క్లియర్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత వన్ జీరో ఫోర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటారండి దాంట్లో ఐఐఎం యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఇవి కూడా యాడ్ అవుతాయి ఓకే ఇంక్లూడింగ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ వీటిని ఇంకా డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఉంటే వన్ జీరో ఫోర్ టూ జీరో ఫైవ్ అంటే ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ సంబంధించినవి 
దీంట్లో మోస్ట్లీ విర్చువల్ మిషన్స్ యాప్ సర్వీసెస్ ఓకే హై లెవెల్ లో చెప్తున్నాను ఓకే ఎగ్జాక్ట్ గా కాదు మీకు కావాలంటే అవి డెమో అయ్యేది చూడండి దాంట్లో క్లియర్ గా ఉంటే హైలైట్ చేసి కూడా పెట్టాను నేను దాంట్లో ఓకే ఆఫ్ కోర్స్ పీపీటీ పీడిఎఫ్ కూడా మీకు షేర్ చేస్తాం అవి కొంచెం ఎక్కువ నేర్చుకోవాలి కొన్ని కైండ్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ రెడీస్ క్యాచ్ డేటా బేసెస్ ఇవన్నీ తెలుసుకుంటే మీరు అజూర్ డెవలప్ డెవలపర్ కే చేసుకోవచ్చు అంటే టూ జీరో ఫోర్ సర్టిఫికేషన్ రాయచ్చు త్రీ జీరో ఫైవ్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మ్యూట్ చేసాము ఓకే అందరూ సార్ హ్యాండ్ రేస్ చేయడం కావాలి మళ్ళీ ఒకసారి ఓకే ఇంటికి కోటేషన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ త్రీ జీరో ఫైవ్ అంటే త్రీ జీరో ఫైవ్ అంటే మేము ఫార్టీ ఫోర్ అజూర్ సర్వీసెస్ చెప్తున్నాం ఆ ఫార్టీ ఫోర్ కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలి క్లియర్ గా ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి నార్మల్ గా కూడా త్రీ జీరో ఫైవ్ ఇస్ ద మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ సర్టిఫికేషన్ ఇన్ అజూర్ సో ఆ త్రీ జీరో ఫైవ్ అంటే క్లౌడ్ మన ఎక్స్పర్ట్ సర్టిఫికేషన్ అనమాట అది సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్చర్ సో దానికైతే అవన్నీ ఉండాలి ఒకవేళ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది కదా ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే అజూర్ డెవాప్ సర్టిఫికేషన్ అండి అది సో మీకు లాస్ట్ లో చెప్తానని చూసారు అజూర్ డెవాప్స్ అని చెప్పి సిఐసిడి టూల్ అది మీకు ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ గా వచ్చి ఉంటే కనుక మీరు ఫోర్ హండ్రెడ్ క్లియర్ చేసుకోవచ్చు దట్స్ ఆల్ అబౌట్ సర్టిఫికేషన్ ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి మీ దగ్గర డిస్టర్బెన్స్ ఉండడం వల్ల మేము తీసేస్తాము ఓకే మ్యూట్ చేస్తాను నేను యాక్చువల్ ఫైన్ సో నౌ ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ నైన్టీన్ డి టు వన్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అది ఇప్పుడు జాన్యువరి బ్యాచ్ కాకుండా ఇక్కడ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ కాకుండా ఇంకెన్ని బ్యాచెస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇయర్ లో అని చెప్పి డౌట్ మా దగ్గర ప్రతి నెల స్టార్ట్ అవుతూనే ఉంటాయండి నేను అప్డేట్ ఇస్తా ఉంటాను మాక్సిమం డిసెంబర్ లో ఉండదు ఎందుకంటే స్లాట్ ఖాళీ లేదు జనవరి నుంచి మళ్ళీ రెగ్యులర్ గా ఉంటూనే ఉంటాయి మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు జాయిన్ అవ్వచ్చు ఓకే అంటే బేసిక్ గా టైమింగ్స్ మారుతూ ఉంటాయి టైమింగ్స్ మారుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మార్నింగ్ బ్యాచ్ ఉందంటే నెక్స్ట్ బ్యాచ్ నైట్ ఉంటుంది ఇండియా టైమ్ లో చెప్తున్నాను నేను ఓకే తర్వాత మార్నింగ్ ఇట్లా ఉంటాయి అనమాట ఎందుకంటే చంద్రు గారిది ఆఫీస్ ఉంటుంది ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తీసుకోలేరు ఆయన అందుకని మార్నింగ్ ఈవినింగ్ జిగ్ జాగ్ గా నడుస్తూ ఉంటాయి ఓకే అంటే ఇప్పుడు బేసిక్ గా నేను మాస్టర్స్ కి వెళ్తున్నాను నెక్స్ట్ మంత్ సో నేను సెమిస్టర్ బ్రేక్ లో ఒక త్రీ మంత్స్ కోర్స్ తీసుకుందాం అని అనుకుంటున్నాను ఇది అంటే నాకు కాలేజ్ టైమింగ్స్ లో తీసుకుంటే ఏమన్నా క్లాష్ అవుతాయేమో అని చెప్పేసి సెమిస్టర్ బ్రేక్ ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే ఇది యాక్చువల్లీ నేను తీసుకునే కోర్స్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ సో ఈ టూ ఇయర్ కోర్స్ అయిపోయాక నేను ఐటీ ఫీల్డ్ కి అంటే జాబ్ ఐటీ ఫీల్డ్ కి షిఫ్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను సో దానికి ఎట్లా యూజ్ అవుతుంది ఈ కోర్స్ అనేది నా డౌట్ అంటే ఒక పని చేయండి మేడం మీరు ఇప్పుడు ఇమీడియట్ రిక్వైర్మెంట్ కాదు కదా మీరు నాకు కాల్ చేయండి నేను మీకు అన్ని విషయాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళు ఉన్న వాళ్ళది ఇప్పుడు చేద్దాం మీరు ఏం చేస్తారంటే నాకు ఒక టూ అవర్స్ లో కాల్ చేయండి ఓకేనా నేను మీకు అన్ని విషయాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అది సేమ్ నెంబర్ సేమ్ నెంబర్ మీ పేరు ఏంటన్నారు అమూల్య అమూల్య రైట్ ఫైన్ థ్యాంక్ యూ చందు ప్లీజ్ కంటిన్యూ రాజ్ టెక్నికల్ ఏం కాదు ఇది క్లాస్ సెవెన్ కే స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ ఏమన్నా చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందా ఏమీ చేంజ్ ఉండదండి ఈ బ్యాచ్ వరకు సెవెన్ కే స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే మాది స్లాట్స్ మార్నింగ్ స్లాట్ ఈవినింగ్ స్లాట్ ఆయన ఆఫీస్ టైమింగ్స్ లో మనకు ఆప్షన్ ఉండదు ఈవినింగ్ బ్యాచ్ అనేది లాస్ట్ మంత్ బ్యాక్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఓకే సో అందుకని ఇక పైన ఇప్పుడు మార్నింగ్ మళ్ళీ తర్వాత నైట్ ఉంటుంది ఆ విధంగా అదే సెవెన్ కే అవుతుంది కదా మళ్ళీ ఎక్స్టెన్షన్ సెవెన్ ఏం చేంజ్ అవ్వండి ఐ థింక్ ఆల్ ఆర్ ఫైన్ ఇంకా అందరికి క్వశ్చన్స్ క్లారిఫై అయ్యి అనుకుంటున్నానండి సో మళ్ళీ ఒకసారి నేను చెప్తున్నాను రేపటి నుంచి రెగ్యులర్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఇవాళ తోటి డెమోస్ అయిపోయాయి రేపటి నుంచి రెగ్యులర్ క్లాసెస్ ఉంటాయి మీ అందరికి కూడా గ్రూప్ లో నేను ఇక్కడ చాట్ బాక్స్ లో పెట్టాను అలాగే గ్రూప్ లో కూడా పేమెంట్ లింక్స్ సెండ్ చేశాను ఫీజ్ వచ్చి లెవెన్ థౌసండ్ ఫీజ్ అండ్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ జిఎస్టీ ఉంటుంది టోటల్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ నైన్ ఎయిటీ ఇన్ కేస్ మీరు టూ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో పే చేయాలంటే కనుక ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫీజ్ అండ్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్
ట్వంటీ ఇవాళ ట్వంటీ సెవెంత్ నుంచి మనది స్టార్ట్ అయితే నెక్స్ట్ మంత్ ట్వంటీ సెవెంత్ అంటే డిసెంబర్ ట్వంటీ సెవెంత్ అంటే జాన్యువరి ఫస్ట్ లోపల రిమైనింగ్ అమౌంట్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా మీ అందరికి కూడా పేమెంట్ లింక్స్ అన్ని నేను గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను ఓకే ఐ థింక్ కాల్ అవర్ కానీ అందరికి ఒకసారి అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఏంటి చెందు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు దినేష్ అదే అన్మ్యూట్ దినేష్ దినేష్ స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ అన్ని టూ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా స్టాటిక్ టెస్టింగ్ ఏంటంటే ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ మన ఒక కోడ్ బిల్డ్ అంటే అప్లికేషన్ రెడీ అవ్వక ముందు మనం చేసే టెస్టింగ్ అనమాట మనకి దానికి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉన్నాయి లైక్ సోనార్ క్యూబ్ వేరే కూడా ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే డెవలపర్స్ కి హెల్ప్ చేస్తాయి ఆన్ హై లెవెల్ ఓకే సో ఈ డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ టెస్టింగ్ అంతా చేసుకుని దాంట్లో ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే రిజాల్వ్ చేస్తారు ద డైనమిక్ ఇస్ సంథింగ్ వన్స్ దట్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ అయిపోయిన తర్వాత ఓకే అది ఏమవుతుందంటే టెస్టర్స్ చేతిలోకి వెళ్తుంది టెస్టర్స్ చేతిలోకి వెళ్తే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఏదైనా ఫైండింగ్స్ ఉంటే ఇమీడియట్ గా ఇష్యూస్ ఐడెంటిఫై చేసి వైఆర్ రిపోర్ట్ కింద మళ్ళీ డెవలపర్స్ కు పంపిస్తారు అనమాట ఓకే దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అండ్ హై లెవెల్ ఐ థింక్ యు ఆర్ క్లియర్ చేస్తున్నాను దినేష్ ని ఫినిష్ చేసేసాను దినేష్ ఒకవేళ క్వశ్చన్ ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి దాని మీద ఫస్ట్ లెట్స్ గో విత్ రాజ్ ఆయన హ్యాండ్ రైజ్ ఇమ్మని చెప్తున్నాను ఆయన చూ చూసుకోవట్లేదు అనమాట యా రాజ్ సపోర్ట్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నానండి ఐ హావ్ నో ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఫీల్డ్ బట్ వి పిన్ వి పిన్ ఇష్యూస్ పాస్వర్డ్ ఇష్యూస్ అండ్ ఎక్స్ ఐ నేను చూస్తాను బట్ ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ అజూర్ కి వెళ్ళడా వెళ్ళడానికి నాకు ఏమన్నా ఇంకేమన్నా నేర్చుకోవాలండి లేదా డైరెక్ట్ గా అజూర్ కి వచ్చుంటారా మీరు స్పెషల్ గా ఏమి నేర్చుకోవక్కర్లేదండి ఇప్పుడు చెప్తున్నావు పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది మీరు ఎలాగో ఐటీ లోనే ఉన్నారు పార్షియల్ గా అయినా డైరెక్ట్ గా అయినా ఏదో ఒకటి సో మీరు వేరేది ఏమి పెట్టుకునే ఇప్పుడు చెయ్యండి ఇక పైన చేయండి అవన్నీ కూడా సర్టిఫికేషన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు చేయవచ్చు ముందర ఇప్పటి నుంచి నాలెడ్జ్ మీద గేమ్ చేయడం మీద దృష్టి పెడితే అప్పుడు ఈజీగా సెట్అప్ అయిపోతారు ఉంటుంది <laughs> 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 అది మళ్ళీ మీరు ఫ్రెషర్ గా వెళ్తూ నాకు అదే ప్యాకేజ్ అంతకంటే ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మీరు కనీసం వెళ్తుంటే ఇంకొక ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ హైక్ అయినా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మీకు అజ్యూర్ మీద ఇప్పటి వరకు రియల్ టైమ్ హ్యాండ్స్ అని ఏమీ లేదు ఇప్పుడే నేర్చుకుని వచ్చాను నేను నాకు ప్యాకేజ్ ఇట్లా కావాలి అంటే మిమ్మల్ని కన్సిడర్ చేయరు ఎందుకంటే అదే ప్యాకేజ్ మరి ఫ్రెషర్స్ మీరు ఫ్రెషర్ చేసే వర్కే చేస్తాను అంటే మీకంటే తక్కువ కూడా వచ్చే వాళ్ళు బోల్డ్ మంది ఉంటారు మీరు ఎప్పుడైనా ఎట్లా చేసుకోవాలంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి కొంత నేను జవాబ్స్ మీద వర్క్ చేశాను అన్నట్లుగా మీరు చెప్పుకోవాలన్నమాట నాకు ఇంటర్నల్ గా ఆపర్చునిటీస్ వచ్చాయి నేను ఇంటర్నల్ గా మా దాంట్లో నేను సపోర్ట్ టీమ్ లో ఉన్నా కూడా నాకు డివాప్స్ మీద నాలెడ్జ్ ఉన్న వల్ల నాకు ఇంటర్నల్ గా నేను దానిలోను దీంట్లోనూ కూడా పారల్ గా వర్క్ చేశాను తర్వాత కంప్లీట్ గా డివాప్స్ మీద ఉన్నాను అన్నట్లు చెప్పండి దానికి తగినట్టుగా ప్రాక్టీస్ చేసి నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోవాలి ఉపయోగపడుతుంది
యాక్చువల్గా జావా డెవలపర్ గానే కంటిన్యూ అవుదు అనుకుంటున్నాను కాకపోతే క్లౌడ్ వైపు మీరు అట్లా మీరు ఏదైనా సరే మీరు అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే క్లౌడ్ విత్ జావా డెవలపర్ అనే రోల్ లో గనక మీరు వెళ్ళారు అంటే మీ రెజ్యూమేకి చాలా వెయిట్ ఉంటుందండి బేసిక్ గా నేను కూడా డెవలపర్ నేను డాట్ నెట్ డెవలపర్ బేసిక్ గా తర్వాత ఏడబ్ల్యూఎస్ లోకి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా వెళ్లాల్సి వచ్చింది దాన్ని మాకు చాలా యూజ్ అయింది నిజం చెప్పాలంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ విత్ డాట్ నెట్ కాంబినేషన్ లో చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ కనిపించాయి తర్వాత నాకు ఓకే అలాగే మీరు యాజ్ ఎ జావా డెవలపర్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు కనుక ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ఒక క్లౌడ్ టెక్నాలజీ కనుక మీరు మీ రెజ్యూమ్ లో ఉంది అంటే మీ రెజ్యూమ్ మీకు మీరు క్లౌడ్ డెవలపర్ గా వెళ్ళొచ్చు చాలా వెయిటేజ్ ఉంటుంది మీకు ఆయన మళ్ళీ మ్యూట్ లోకి వెళ్ళట్టున్నారు చందు మ్యూట్ లోకి వెళ్ళండి మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉండదు మళ్ళీ చేయండి మళ్ళీ అన్ని ఉంటాయి వేరే బ్యాచ్ ఉంటుంది కావాలంటే ఇంకొక వన్ ఆర్ టూ వీక్స్ వెయిట్ చేయండి నేను బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అనౌన్స్ చేస్తాను హలో అండి సార్ అది నా బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చి డీబీఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ అది అప్లికేషన్ సైడ్ నేను చేస్తాను ఆర్కే ల్యాబ్స్ డీబీఏగా మా దాంట్లో ఆటోమేషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి సో ఎజ్యూర్ సైడ్ ఉంది మేము యాన్సిబుల్ ఎజ్యూర్ జెన్కిన్స్ యూజ్ చేస్తాము అంటే మాకు విజిబిలిటీ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అంటే ఆల్రెడీ బిల్డ్స్ అవన్నీ పైప్ లైన్స్ వాళ్ళు బిల్డ్ చేసి ఇస్తారు కొంతవరకు యాక్సెస్ ఉంటుంది కానీ మనకేంటంటే కంప్లీట్గా ఎజ్యూర్లో మనం చేయము సో మా క్లయింట్ దగ్గరే కంప్లీట్ ఎజ్యూర్ సెటప్ ఉంటుంది అతన్ని నెట్స్ వీనెట్స్ కానీ తర్వాత ఇంకేదైనా క్రియేట్ చేయడం కూడా వాళ్ళే చేస్తారు సో నాకు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే సర్టిఫికేట్స్ చేయటాక అయితే చేశాను కానీ గుడ్గా కొన్ని చదివేసి కొన్ని చేసేయటం అదంతా అయిపోయింది బట్ కాన్సెప్చువల్ గా మనకు ఒక ఐడియా ఉంది కానీ రియాలిటీలో మనం చేయటానికి హ్యాన్సిబుల్ రాయలేను కొంత ఐడియా ఉంటుంది కానీ కొంత హ్యాండ్స్ ఆన్ రాదు హ్యాన్సిబుల్ జెంకిన్స్ పైప్ లైన్స్ కొన్ని క్రియేట్ చేయగలుగుతాను అంటే ఐ కెన్ సే లైక్ ఫార్టీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ దాకా మనకు ఒక ఐడియా ఉంది రియాలిటీలోకి ఎంతవరకు మనం క్రాక్ చేయగలము ఇంటర్వ్యూస్ కానీ రియాలిటీకి వెళ్తే ఇప్పుడు చాలా ఉన్నాయి టెరా ఫార్మ్స్ అని ఇవాళ ఇన్ని ఉన్నాయి కదా సో నా పర్స్పెక్టివ్లో చూసినప్పుడు నా ఎక్స్పోజర్కి నేను ఎలాగా బయటికి వెళ్ళి క్రాక్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ కోర్స్ నాకు ఎంతవరకు యూజ్ అవుతుంది ఇంకా అడ్వాన్స్గా కూబర్నెటిస్ డాక్టర్స్ అని ఉన్నాయి కదా సో ఎట్లాగా మనం హ్యాండిల్ చేస్తాం అనేది ఒక చిన్న ఇది ఇష్యూ అది ఎట్లాగా మనం హ్యాండిల్ చేస్తాం రియాలిటీకి ఎలా ఉంటుంది అని ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందండి సాలిడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అది నేను ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ని పెట్టుకొని బయట ఒకటేనండి మీరు ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మీరు ఇంటర్నల్ గా ఏం చేశారన్నది ఎవరు పట్టించుకోరు కాకపోతే మీరు మీ రెజ్యూమ్ లో ఎట్లా చెప్పుకోవాలంటే ఇక్కడ నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు దాని మీద మీ ఇంటర్నల్ గా చేసినప్పుడు దాని మీద చేశానని చెప్పుకోవడం అంతే ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు మీరు కూబర్నెటీస్ మీద వర్క్ చేశారా టెరాఫామ్ మీద వర్క్ చేశారా అన్నది నెక్స్ట్ జాబ్ అన్నప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో ఎవడు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు మీరు ఏం చేశారని కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ లో అవన్నీ ఎవడు చూడదు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ ఐటీలో నాలెడ్జ్ ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మీరు స్విచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే కొంత దీని మీద ఇక్కడ నాలెడ్జ్ అనే దాన్ని కంప్లీట్ గా గెయిన్ చేసుకుని నెక్స్ట్ వెళ్లే జాబ్స్ కి మీరు ఖచ్చితంగా నేను ఇది కొంత దీని మీద చేశాను అన్నట్లుగా మీరు రెజ్యూమ్ లో చూపించుకోవాలి అదే నా నాకు ఒక భయం లాగా ఏర్పడింది ఏంటంటే డెవలప్స్ డెవాప్స్ లో కూడా కోడింగ్ ఏమి ఉండదండి మేము ఇది చాలా సార్లు చెప్పాం నిన్న ఇవాళ కూడా డెవాప్స్ లో మీకు కోడింగ్ ఏమి ఉండదు అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చి ఏమి నాలెడ్జ్ లేని ఫ్రెషర్స్ ఏమి నాలెడ్జ్ లేని వేరే డొమైన్స్ లో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళే నేర్చుకుని వెళ్ళి సర్వైవ్ అవుతున్నారు మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐటీలో ఉంది మీరు కంగారు పడకూడదు అలాగే ఓకే కొత్తది నేర్చుకుంటున్నాం పాజిటివ్ ఎంత రిజల్ట్ వెళ్ళారంటే ఖచ్చితంగా మీకు బెస్ట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి 
ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ అండ్ అండ్ ఇంకొకటి కూడా అండి నేను ఐ వాంట్ యాడ్ వన్ థింగ్ మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏ టూల్ నేర్చుకున్నా దాని లైఫ్ అనేది ప్రతిసారి డిమాండ్ మారుతుంది వన్ టూ ఇయర్స్ లో బట్ ఈ ఎక్స్పోజర్ ఏమవుతుందంటే మీకు వేరే దగ్గర డాట్స్ కనెక్ట్ కావడానికి అనే పనికి వస్తుంది మీకు అండ్ ఇంకొకటి ఆయన చెప్పేది కూడా కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఏదైనా సరే అప్గ్రేడ్ అవుతూనే ఉంటాయి మనం ఒక్కసారి నేర్చుకున్న తర్వాత ప్రతిసారి ఎక్కడ కూర్చొని ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ వెళ్ళాం కదా చేంజెస్ వచ్చినంత మాత్రం మనం వర్క్ చేస్తుంది దాంట్లో మనం నేర్చుకుంటూ ఉండాలి ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అయ్యి వెళ్తూ ఉండాలి అంతే అండ్ ఇంకొకసారి కూడా ఏమవుతుందని నేర్చుకున్నా కూడా ఆపర్చునిటీ ఒకసారి వస్తుంది ఇంకో పక్క దానిలో వస్తుంది ఆపర్చునిటీ అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇంకా దాని వ్యాడ్ బి లిటిల్ బిట్ ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ కీప్ అప్గ్రేడింగ్ కానీ మీరు టెన్షన్ అయితే పడాల్సిన అసలు మీకు జాబ్ ఉంది కాబట్టి ఇంకా మీరు అది నేర్చుకుంటే ఇది యాడ్ చేసుకున్న ఎప్పుడైనా మీకు ఇది యాడ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఎనీ క్లౌడ్ ఈస్ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ అండి ప్రస్తుతం ఉన్న దానికి అవేర్నెస్ దాని మీద ఇంకా మీరు ఏం బిల్ చేసుకుంటారు ఎలా బిల్ చేసుకుంటారు అదే తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ కరెక్ట్ సార్ అంటే నా ఎక్స్పోజర్ అట్లా ఉంది అంటే నాకు జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ సో అందుకనే అట్లా డోంట్ వరి ఆ విషయంలో మీరు వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మీకు ఖచ్చితంగా మీరు ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ మీద దృష్టి పెట్టండి ఈ త్రీ మంత్స్ కూడా ఓకే తర్వాత ఖచ్చితంగా మీకు బెస్ట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి మీరు ఏంటంటే మీరు ఆల్రెడీ కొంత ఐటీలో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ వర్క్ చేసిన తర్వాత చాలా డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేసి ఉండడం వల్ల మైండ్ ఒక్కొక్కసారి అమ్మాయికి ఇది చేయలేకపోతుంది అంటారు ఒక తలనొప్పి వచ్చేస్తుంది అనిపిస్తుంది అది అందరూ ఫేస్ చేశారు ఈవెన్ జావా డెవలపర్స్ డాట్ నెట్ డెవలపర్స్ ఎవరినైనా సరే అబ్బాయి ఇది కష్టంగా ఉందండి వేరే దాంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాను అంటూ ఉంటారు ఓకే అలాంటప్పుడు స్విచ్ అవుదాం అనుకుంటే నేర్చుకోవడం వెళ్ళిపోవడం అంతే దానికి కంగారు పడకూడదు మనం ఎప్పుడు కూడా అన్ఫార్చునేట్ గా నాకు అజూర్ పైన వర్క్ చేసే ఛాన్స్ వచ్చింది అక్కడ సిమ్లర్ ఇందాక తను చెప్పారు కదా సో ఆల్రెడీ పైప్ లైన్స్ క్రియేట్ అయి ఉంటాయి దాని దాన్ని బట్టి మేము వచ్చిన విస్కేజెస్ ని బ్యాక్ డీబక్ చేసుకుంటే అట్లా వెళ్ళి ఇష్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలా యాజ్ వెల్ అలానే ఎనీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ మిషన్ లెర్నింగ్ స్టాఫ్ గురించి ఇక్కడ ఏమన్నా అంటే ఎంఎల్ ఆఫ్స్ అట్లా ఉంటాయి కదా అవి ఏమన్నా ఇక్కడ కవర్ చేస్తారా అట్లా అదేం లేదండి మీకు నేను చెప్పే ఎంఎల్ రిలేటెడ్ గా ఏమి లేదు పోస్ట్ రిలేటెడ్ గా మేము కంటెంట్ లో ఏదైనా ఏది పెట్టామో అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ గా కవర్ చేస్తాం ఓకే ఓకే ఆ ఎంఎల్ రిలేటెడ్ గా మన దగ్గర ఏమి ఉండదు ఓకే సో నా ప్రాజెక్ట్ వైజ్ గా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కానీ ఆల్రెడీ పైప్ లైన్స్ అన్ని క్రియేట్ అయి ఉంటాయి సో దాన్ని లెర్నింగ్స్ అవన్నీ ఈ కోర్స్ తోటి నాకు ఏమైనా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అండి మీరు ఎక్కడ నెక్స్ట్ ఏ జాబ్ తెలుదాం అనుకుంటున్నారా అసలు అంటే దీంట్లోనే డేబ్ ఆఫ్ పైన కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి ఆ 100% సరిపోతాయి అట్లా అయితే ఓకే ఓకే మీరు ఈ లోపల ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే మీ క్లయింట్ సెటప్ చేస్తారు లేదా మీ దాంట్లో సెపరేట్ టీమ్ సెటప్ చేస్తుందో ఎడ్యూర్ యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే మీరు కొంచెం వాళ్ళ దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉండాలి ఏం చేస్తున్నారు మీరు ఏమి వాళ్ళ వర్క్ ని డిస్టర్బ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు అన్నది మీరు కొంచెం మీరు వాళ్ళతో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చూసుకుంటున్నారు అనుకోండి ఖచ్చితంగా మీకు ఎండ్ ఆఫ్ ద కోర్స్ అయిన తర్వాత చాలా యూజ్ అవుతుంది అంతా మీకు ఓకే మిగిలిన టీమ్స్ విషయాల్లో కూడా మనం వేలు పెడుతూ ఉండాలి అనమాట అలానే వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఎలా చేస్తున్నారు అన్నది వాళ్ళని అడిగారు అనుకోండి అందరూ కలిగిస్ కనుక ఇది ఎలా చేస్తున్నారు అని అడిగితే ఏదో టైమ్ లో మీకు వాళ్ళు ఫ్రీగా ఉన్న టైమ్ లో చెబుతూ ఉంటారు అది రియల్ టైమ్ ఓకే మీరు అలాంటివన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి క్లాస్ లో మనం మీరు చెప్పేది వింటూ ఉండాలి అది కూడా రెగ్యులర్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి ఓకే అండి డేటా లేక డేటా ఫ్యాక్టరీ డేటా బేక్స్ గురించి మోస్ట్లీ వర్క్ అయితే దానిపైన ఉంటుంది అవన్నీ కూడా మీకు ఉపయోగపడతాయి దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అలాగే మీకు డెవాప్స్ టీమ్ ఉందా మీ ఆఫీస్ లో ఉందండి వాళ్ళతో కూడా కూర్చోండి ఎలా మొదలు పెడుతున్నారు డాక్యుమెంట్స్ వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎలా చదివి ఎట్లా రెడీ అవుతున్నారు డాక్యుమెంటేషన్ బోల్డ్ ఉంటుంది డెవాప్స్ లో అయినా ఏ ఐటీ లో అయినా సరే ఓకే అవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉండండి అవన్నీ చూస్తూ మీరు ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ ప్యారల్ గా చేస్తే ఎండ్ ఆఫ్ ద కోర్స్ లో మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెరీ బెస్ట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి
అలాగే వాట్సాప్ కమ్యూనిటీస్ అన్నిటిలోనూ కూడా నేను పేమెంట్ స్ట్రీమ్స్ మళ్ళీ పంప్ నాగారు ప్లీజ్ అమ్యూట్ చేసుకోండి పొరపాటు మ్యూట్ అయిపోయింది మళ్ళీ మురళి ఏదో అడుగుతున్నారు చూడండి మురళి అమ్యూట్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఇది ఈ రోజు లాస్ట్ డెమో సార్ ఇంకా డెమో ఉందా సార్ డెమో సార్ అయిపోయింది ఇంకా రేపు నుంచి రెగ్యులర్ క్లాసెస్ ఉంటాయి సార్ రేపు నుంచి రెగ్యులర్ క్లాసెస్ సార్ ఓకే సార్ సరే నేను 2023 పాస్ అవుట్ సార్ ఈ ఇయర్ సార్ ఎలాగా <laughs> అంటే <laughs> 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 ఆయన తర్వాత పేమెంట్ క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా చేయడానికి డైరెక్ట్ ఆప్షన్ లేదు కాకపోతే మీరు క్రెడ్ అని చెప్పి ఒక యాప్ ఉంటుంది ఓకే ఆ క్రెడ్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని మీ క్రెడిట్ కార్డ్ నెంబర్ అందులో యాడ్ చేసి అక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఫోన్ పే జీపే లాగా క్రెడిట్ కూడా ఒక యాప్ ఉంటుంది మనకి అందరూ చాలా మంది యూజ్ చేసే యాప్ లో అది కూడా ఒకటి అక్కడి నుంచి మీరు అక్కడ మీ క్రెడిట్ కార్డ్ యాడ్ చేసుకుని అక్కడి నుంచి పే చేయొచ్చు లేకుంటే ఇప్పుడు గూగుల్ పే అవైనా చేయొచ్చు కదా ఓకే కదా ఆ ఫోన్ పే ఆర్ గూగుల్ పే నేను యూపీఐ నెంబర్ పంపించాను కదా అక్కడి నుంచి చేయండి చందు Thank you, Andy. Thank you, everyone. Thanks for joining. We'll catch up tomorrow. Bye, everyone.